të ndëruar deputet, ndëruar minister i sportit, rinis dhe kulturës, i apë punimet e sancës e jashtë zakonshme me kërkes të pesë të një deputetve të kuvendit e Republikës e Kosovës, konstatoj se në sol janë të pranishum 65 deputet, jemi duke proceduar me pike në vetëve të rendi ditës, votime në ledzim të dyti për eglizit në të ardhërt e korporatrave, me lejani dëruar deputet që në në më në tjuj, ti përshëndesim, ti u dëshëroj mirë se ardhje, përfajsuzve të federatave të sportit tonë, të klubeve futbolistike, klube atletike, shumice të klube në Kosovë. Mërë se këni arë, fajnderi shumë për prezencë në ju. Ndëruar deputet, 5-1 deputet të kumendit të Kosovës kam parashtruar kërkes për seans të jashtë zakonshve për votime në rezicim të dytë e projektizin në të ardhërat e korporatëm. Kuvendi në seansën plenare të mbajtër me 30 maj 2019 i ka me reatuar 24 amandamentet e propozuar nga Komisioni Funksional, por nuk ka pasur korum të mjaftu që në përbotimin amandamentet e 5 të propozuar nga deputeti Bekim Hadjiu cilin atë ku nuk e kishtë të përkrarë Komisioni Funksional. Ndërësa në vazhdimin e seansën plenare me 19 qëshur 2019, kryetari i Komision për Bëgjet dhe Finansa Lumir Abdigjiku deklaroj se Komisioni e tërheq amandamentin e vetë, të deklaruë të cilin amandament e tërhjec, për cilin duhet të deklaruë të seansa dhe përkra amandamentin 5 të propozuar nga deputeti Bekim Hadjiu. Ftoj, kryetarën e Komision për Bugjet dhe Finansa Lumir Abdigjiku që të deklaruë të lidhje me qëndrimin e Komisionit për këtë amandament. Falemderit, kryetar, nderuar kolek, deputet, sportist, përfasus të organizatave të sportit. Lejani që fillim eshtë bëj disa qartësime që besoj se orientojnë edhe diskutimin e sotëm edhe votimin në këtë seancë. E para qartësime që du të bërë e që e shotë të dëmë zëshën basë dhe diskutimeve që i kemi parë në publik, është se kjo këvend nuk po e vëton asë ligjën për sponsorizim, asë ligjën për sport që farë ju këni referu shpesh, kjo këvend është duke vëtuar ligjën bitatimin në të ordra të korporatave. Pra po vëtot një tatim teknikisht për botën e finansave, tatimi dytë me rëndësishëm pas të vëshës. Edhe që është ja e dy që duhet trajtu, këtu është se vëtimi i tatimit në fjallë, mësë paku ka konotacion partijak. Qëfar fatë ketësisht, edhe këtu përfajtë të dy kolegëve tonë, Zotit Azgjiu dhe Krasnici, ju është dhenë gjatë gjithë kohës. Pra, po të kishtë të qenë ashtu, po të kishtë të qenë diferencë partijake, unë zëtë vëtoja amandamentin në fjallë, dhe Ministri Finansave që është nga PDK, Zotit Hamza, nuk dhe të ishte kundër amandamentit juj. Pra po të ishte partijake, ministri PDK-s, ministri më të mirë që e kenit finansave, nuk dhe të ishte kundër propozimit juj. Po ndu të i qarësoj dy alternativat, në njërë që deputetet a kenë qartë për qka po votohet, sot. Alternativa par është alternativa që bërëm prej ligjet të tatimit në korporata. Edhe kjo alternativ ka marë votën shumice dhe pas një votë kundër, sa kam unë kujtes, edhe të grupit punus, dhe në grupë punus kanë qenë gjitha në tërë të gjitha partive politike, gjitha partive politike, edhe në Komision për Bëgjetë dhe Finansa. Dhe si pas kësaj alternative, të mbështetur prej Ministrisë të Finansave, prej Ministrit Hamza, dhe të kaluar në Komision, bizneset kanë të drejt të sponsorizojnë, dhe du të adresohen veç anërisht për fasuzet sportit, bizneset kanë të drejt të sponsorizojnë klubet, organizatat, individet, dhe për atë pjesë sponsorizimit të mos pagujnë të atim. Lirohen prej të atimit. Pra i logaritet si shpenzim. Kjo është modeli që paka shumë është një orë në për pjesë më të madhe të vendeve përëndimore. Sponsorizon një subjekt, 
lirohësh për atë pjesë të sponsorizimit dhe nuk paguan të tim. Alternativa e dytë, e kjo alternativë bërën prej ligjit të sponsorizimit, që është dëvëtu në këtë parlament në legislacionin e kaluar. Dhe kjo alternativë në vjenë si amendament i Zotit Hajiju në Komisionën e Parlament, kërkon që jo prej parave të biznesit në do sponsorizimi, por prej tatimit në do sponsorizimi. Pro 30% e tatimit që biznesi apagun shtetit, të shkojmë për sport. Jo biznesi me dhe në pare ma tepër, por që atë tatim që ka pas me apagun shtetit, një tretën e sosoj shume, me adhon biznesit. Që kjo është alternativa dytë. Që ka ndodhë të? Ndodhë që tatimi është pare shtetit, mos të nga projmë këtë gjë. Në momentin që biznesi e bë një aktivitet ekonomik, tatimi është pare shtetit. Alternativa dytë kërkon që këtë pare shtetit mos shkoj fare potencialisht në budget, po shkoj drejt në sport. Që i bjen paka shumë rearanjëmi budgetit. Ka mujtë që në fund vitit me aprovu një amandament budgetor të Ministri Finansa dhe me thonë e rrisim budgetin për sport për 30 milion. Që kjo është? Prej tatimit në fitim. 30% e tatimit në fitim. Ta është i përme qartësu. Tatimit në fitim Kosovë është 100 milion e euro. Për korporata. Vetëm për korporata. Dhe 30% e këti 100 milion është 30 milion e euro është potenciali që biznesit kanë drejt me dhonë për shpënzërizim. Si pas verzionit të par të Komisionit Ministrit Finansave, 30% e fitimit bruto, ata që jënë financier e njojnë si termin e bita, fitimit para tatimit, 30% e fitimit para tatimit, mund shkoj për sponsorizim. Ka dy antë mira dhe dhe ndutë silën këto, jo si përfasu si një partije politike, po dhe silën si profesionisti fushës, pra dhe antë mira dhe pozitive të dy alternativat, do në zemër. Si djaft, besoj se ma pak pare shtetit është ma mirë edhe besoj që me mënyrën që shko me nëgjot farja, sa më pak pare në tavonin shtetit e ndorët biznesit me pasportit është më mirë. Por në anën tjetër më sarani, mundësia e marë i sparës prej shtetit dhe dërgimit biznesit nuk po kryon vlerështuar, pra nuk është që po i detyrujmë biznesit me dhonë pare ma tepër. Ne parën që biznesit kanë me pagu si tatim, që e kanë pagu gjithë mos si tatim, që ka përfundu në bugjet e në fond ka mujt prej bugjetit me shkun sport, po e shkurtojmë dhe bëdërgojmë drejt në sport. Por potencialin investimit në sport nuk përrrisim. Nuk rritët potencialin investimit në sport kështu. Bizneset si opin pare. Vetëm e kanalizojmë parën si për tatim kam pas me adhon në sportit. Procedoralisht, kryetor, komisionin nuk e katërheq amendamentin, sëpse duhet një vendim i komisionit, duhet më mblet komisionit edhe një herë, me bu një gjatë tjilë, nuk ka më bështetje për me të reqë amendamentin e komisionit, dhe nuk kemi përkraj për Ministrisë Finansave për me bu një gjatë tjilë, pra Ministria Finansave nuk e më bështet amendamentin e Zotit Agjiu, komisionit nuk e më bështet amendamentin e Zotit Agjiu, unë personalisht e kom votu, dhe kam dilema se cilë është më mira apo jo, por qëfar du të themë është që procedoralisht amendamenti i komisionit është votu në këtë seancë dhe ta shtë i kemë një amendament tjetër që du të hidhën votim dhe në qofë se kalujnë të dyja du të shikuar procedoralisht basë të rasteve të kaluara se si se cili amendament shkën të utje dhe për fond për mësë me zhatë ma shumë keqë përdorimi i parave të sponsorizuara nuk regulot asme alternativën e por asme alternativën e dytë patkesisht Së bëzënë një rast që një biznes i ka një që një euro të atemi pagu dhe vendosë të dhëtë përshin të atimit, mos me adhonë shtetit, me adhonë një biznes, një sportit, një personi fizik. Pra nuk ka kriter ku mund përfundoj kjo para dhe mund do që në kapacitete që i kemi të anëshme të institucioneve, këto para dhe të keshë përdorën. Pra ndaj edhe njëherë, kjo është e vërteta e dy alternativave për juve të sportit të dy alternativat kanë të bëjmë për sponsorizim. Pra dy alternativat e rrisim për shkrajen për sponsorizim, edhe para dhe dyta. A doni me pa sponsorizim prej tatimeve që shkojnë shtetë, apo për mjetëve që mbesin fitim brotët bizneseve, kjo është shështja që diskutohet sot në komision. Ju fanë gjerit.
qërshur nga Kryetari Komision për Bugjet dhe Finanza, kështu po e insiston edhe administrata, tani se qështja o kjo, kur ta vendus jam adamentin, duhet me vendus me këtë deklarim, se e pas këmë kështu të shkërum, për ndryshen që pëse insistuot, atër më duhet një konsultim me administratën si me që vendus votim. Urdra, po po. Ljumira Abdujqiko e ka pjanin e rizit. Pa më dirit kryetar, ka qenë vullnet të imi që të tërhishe të amandamenti komisionit. Dhe atë vullnet e kam shpriur në seancë, por nuk ka marrë në përshtetje prej antarëve të komisionit me u tërhishe amandamenti në fjallë. Sepse për me tërhishe amandamenti në komisionit, du të mblidhët komisionit dhe të avëtoj të rejshin amandamentit. Ka qenë vullnet të imi që të hapët rrugë, por nuk ka marrë në përshtetje prozoralisht, por nuk ka pas proces votimit për me të rejshë dhe Vullnet të jemë nuk mund të vlej më te përse so procedurat. Atere, kine parasysh. Kryetari e komisionit ka qëpre vullnetin e vetë, por nuk kam qenë në mbledet komisionit për ta marë rrët qëndrimin e komisionit. Për kac, do të thot, unë do të ahie ku kur të vendosi, deputet, se ka disa deputet jenë lajbruar, do të vendosi pa për krajnë e komisionit funksional. Ta largoj me. Kjo vëqë mi pasë para syshë. Adherë po vazhdojnë, begim haqë i më fund, do të amërsh para në votimit, po e shqyqoj Daut, Adem, Adem i Kolovë, që të lutëm, po Daut Aradina i me neherë pas taj. Urdra, zotërim i Kolovë. Unë desha me thonë që të dy variantat... Vëtë në baga, apo të shëroni grupët me shku një kanja? Adem... Mikolov që e ka fjallin, pas ta e shkojt e grupet, kërkoj falje, e gabimi e ma ishtë. Vajshdo, indërur të vëtët. Unë vetë në disha të them që kë ligjë të dy variantat, të sënë të të marës, mundë në marë të për dyjave nga pak, po do të kemi ligjën tonë. Kë ligjë do të kalojë gjithësësi. Po, është punët e formulimi që mundë nuk po më përqen, që do të me përmisu një gjo. Atje thëtë, u mundë sohët, ju lejot korporatave, kompanive, ndërmarjeve, me sponsorizu projekte sportive dhe kulturore. Jo, ju lejot, po do të me bo obligative, o shte do mos do shpe me dhonë 30% për sport dhe për kultur. Aja të parë dhe ashtu jep, edhe ashtu atë parë kanë me shku. Dhe që ato 3 milion, 4 milion, 5 milion të të imë që i pagun, 30% me qenë obligative, e jo i mundësot. Se kjo i mundësot, ja mundësi malverzimeve, ja mundësi me pagu e një projekt, një një ndeshje që i bot 5 euro, 20 euro, 100 euro, 1.000 euro, e jo 100.000 euro. E jo me shtë në zemën që ndore në gjitha halet sportive në për Kosovë. Zia a mujta me s'kjaru mira, jo, kryesore kërkesa i me o që me qenë e do mos doshme, obligative, kjo kryesore. Pa e nderit, zotri Mikolovci, zotri Hoti, pjala për ju. Fa e nderit, kryetari kuvendit, Leonis Qeroj, qëndrimin e grupit tonë parlamentar, gjatë ditëve të fundit ka pas vërtet shumë informatat pasakta, në veç anti drejtuar grupi tonë parlamentar, ne mbështesim plotësisht idejnë për sponsorizim të sportit. Jemi marë edhe në qeverin e kaluar me këtë qështje, edhe ta shëndrojmë prapa kësaj ideje. Arsyja pse këllit që është përlëngu dhe rritash, besoj që kryetari komisionit, deputeti Abdigjiku, e sëqaroj në detale. Atë që ne kemi kërku, që ka marrë në bërshtetin e dhëtë komisionit, tërshë të rritet potenciale për sponsorizim të sportit në 30% të fitimit bruto. Qka në nënkupton kjo? Në nënkupton mundësi për sponsorizim sportit deri në 300 milion euro brenda vitit. Amandamenti i deputetit Hadjiu në nënkupton 30% të tatimit në fitim, të tatimit që korporatat ja pagu në shtetit, që është rreth 30 milion euro. Ta keni parasysh, pra mundësia për sponsorizim me amandamentin e deputetit Hagji është maksimum 30 milion euro, me mundësin që me amandamentin që ka përkrarë Komisioni për Bugjet dhe Finansa, mundësia për sponsorizim të sportit është deri në 300 milion euro. 
sa shfrydzohet kjo mundësi normalisht është gati shmëria bizneseve dhe insistimi i klubeve sportive të ndryshme për të kërku sponsorizim. Grupi jonë parlamentar e mbështet cilin do prej varianteve. Sigurisht ne do të parapëlqenim variantin që sponsorizimi të bënë nga fitimi bruto. Por ne do të japim votën tonë dhe mbështetin tonë për cilin do variant që hedhe këtu në votim. Fanderit. Fanderit. Zotri Oti, kur shkoj të përbacu të grupe parlamentarë, ma deputetve zdo të japi fjallin, për arsyje se po stërgjate, se anca dhe veç po maltretuan deputet. Zotri Krasti, që nuk jap tjetër përveç propozusit në fond. Zotri Krasti, që? Falem derit. Inderuar kryetar, minister, të nderuar deputet dhe mësafer të nderuar që përfatësën i komunitetin e sportit. Mbjen mirë që pëmlidhëm edhe një herë për një tem të e për transishme. Ne e kemi fitu këtë sanës që ajë zakonshme pikrish duke besu fëqishëm që kjo është temë urgjente dhe duke qenë të zhgënyrë që s'kemi arrit me kry në dy sanës atë kaluar a ku e kemi diskutu. Nuk do të flasë shumë për këtë pjesën e historisë, ma mërmendja njerëzit të cilët jënë duke e prit, ma shumë të miratimin e këti amandamenti dhe ti ligji e din historin e krejt rrjedhës të ides ligjit për sponsorizime spaku pej vitit 2009 të këndej. Ne kemi një ligjë për sponsorizime në fuqi, është miratu në qeverin e kalume, si i tilë nuk është zbatu asë një herë, asë nga qeverisja kaluar, asë nga kjo qeverisje. Arsyja ka qenë refuzimi administratës tatimore të Kosovës për me izbatu dispozitat e këti ligje, duke u thirë në atë se kur ka mos përputhje, ata e respektojnë vetëm ligjen bazik. është që është që është për diskutim se të dy këtu ligjen miratun kuvendin e Kosovës. Si do qoft, së djemi duke ndryshu ligjen bazik. Dhe ka një amandament i cili e fuqizën ligjen për sponsorizime dhe një një form e bon pjesë të ligjit për të atim korporata. Zotë Abdi Gjiku i dha disa shpjegime dhe Zotë i Hoti për ashtu. Ne kemi pas diskutime në dërmjet vetës edhe në të kaluarën. Unë do të mundohem të aspjegëj për ata që se din pse ligji për sponsorizime është mundësia vetme që e nëzit biznesin me investu në sport, por edhe në kulturë. Sot në kemi ligjë në fuqi, dhe si mas ligjit aktual në fuqi, që është që so vitë në fuqi, nëse mati me ato shifra që tha Zoti Hoti, i mundësohet bizneseve me investu dhejnë 200 milion euro në sport. Sepse, sot është dhejnë 200 milion, so 20%. Sot, kontributi bëmirës është 10% edhe kontributi shtesë si mas ligjit veçantë është 10%. Sot, sot, me konë që kështë investu bizneset, ashtu si që u tha, dhejnë 200 milion euro në vetë kanë mujtë në hymë sport. Po so kanë hymë sport. Nëse se dini, ju të regojnë edhe ata njerë që i kemi në altë, por edhe tjertë që i shqeni qdo ditë. Asë një për qenë të kësoj shume. Përveç investuzve të cilët më bajnë klube, kryesisht në futbol, që kanë një kosto pak më të madhe. Propozimi, amandamenti komisionit, thëtë, në mënyrë komplet gabushme, kuptimin logik të i ligji, thot hajde për bojmë 20-30%. Që ka ndodhë me këtë ndryshim? Thot, hajde për jopim mundësin bizneseve me shti në sport, me investu parate veta, dhe nëse investojnë të nëzonë 5 milion euro, munën me i pështu 500 mi. Nëse investojnë 10 milion euro, munën me i pështu 100 mi. Dhe me thonë, mjetet e veta, se këta po thonë të avlogarizim shpenzim, që ashtu është sot, edhe ka praktika tila që të konë në Evropë, është të vërtet. Po në Kosovë, kjo s'ka funksionu, asë nuk po funksionan. Dhe kjo është arsyja që krejt bashkë kemi më shtetë, ne metodë tjetër, që e parashe ligje për sponsorizime, e që thotë, pa e lejojmë që 30% të atimin të fitim, ato që ja ka bërë shtetit një biznes, Mos mja dhonë shtetit, po mja dhonë sportit dhe kulturës. Në opcionët të cilat i kemi këtu dhe i kanë morë gjithë, një model, i një biznesi që gjatë vitit ka të ardhura bruto një milion euro, në verzionin 
e ligjit aktual, po a thëmë vetëm fundit, i bie me i marë fitim të vetin 144.000 euro. Nëse, nëse, i ka të ardhërat atushme 200.000. Në opcionin që e ka propozu komisioni, i bie me marë dhe ma pak, me këtë ligjin e ri që e ka amandament komisioni, i bie me marë 126.000. Në opcionin që po propozojme që po emshtesim ne, i bjenë me i fos fitim 180.000 euro. Se numrat jonë kokë furt, nuk rajnë. Ta është më tregoni, cili biznes kish me favorizu opcionin aktual, krasu me opcionin që po emshtesim me fuqizu ligjën për sponsorizime. E a që ma pak propozime në komisionit. Shqecime që mund t'i kjenë profesionist të fushës për qështje në që ndërlidhët me menajim finansa publike, janë shqecime që i kanë argumentet e veta. Por mos arroni, ligjë për sponsorizime e ka një proces kogja burokratik, dhe unë parimesh si më forti burokracis, po në këtë rast arsyja pëse ka proces burokratik. Dhe verifikimit, krejt sponsorizimeve ka të bëjnë me parandalimin e plotë të keqë përdorimeve. Ky litë së mundet me u keqë përdor, ashtu që ishë po frikzohet i kush, sepse nuk mundet një biznes ku shërivit vetë mjë dhonë mjetë e duke u thirë që po sponsorizon sportin ose kulturën. Sepse ka një proces për një sportist me u sponsorizu, duhet me u marë edhe miratimi nga klubin, nga federata, në rastë të caktume dheri nga Komitetë Olimpikë duhet me shku tek pas taj në komisionin dërë ministror, ku janë dhe përfacu së të administratës të atimore, ministrisë finansav, të kulturës e kështu më radhë. A ta duhet pas taj si pas ligjit me bo vlerësimin a ko benefit publik një sponsorizimi t'il dhe tek atëhere të miratuat sponsorizimi edhe normalisht do pages bëhet për mes bankave. Unë ju them që benefitet e këti ligjit do t'jen shumë atë më dhaja se sot që po i kuptojmë sotë. Këto kanë me ndiku edhe të formalizimi i punësimit në fushën e sportit. Sot ka me qindra e me qindra punëtorë sportiv. Prej administratorve e tek trajneret e tek tjertë sportist që i kushtojnë si me thonë kohën matë ma dhe tyne në baza ditore më marë me sport dhe që nuk paguhen formalisht. Kjo ka me kriju mundësin me u formalizu dhe ata, sepse kjo ka me kumvenu klubeve, federatave e tjerë. Ka me pas dobi të drejt për drejta. Dhe po ashtu, nuk humbën mjetët si që po pretendohet. Se këtu po dhuët, vitin e arqëm logaritët në shta 100 milion euro me qenë mundësia e përfitimem nga tatimi në tyra të korporatat, në të fitim të korporatat, dhe po dhuët nëse shfridzohet 30% që 30 milion euro i hupë shtetit. O, nuk i hupë shtetit 30 milion euro. Shtetit fitën me investu 30 milion euro. Fitën me investu 30 milion euro në sport dhe në artë, se mbi të gjitha një pjesë atyre mjetëve prapë ka me u këthuj, po një pjesë të atyre mjetëve shtetë e kishu për dhe me u zbatu ajo që po propozohet nga komisioni. Ta nëzom nëse ish zbatu në mundësin maksimale dhe ligje aktual, ma shumë kishu prej tatimin të fitim shteti, se so nga propozimi ju. Unë ju them me bindit plotë, Ne e kemi bërgjë me a odhonë këtë mundësi, bizneseve, korporatave, me mështet, sportin, sportistet, kulturën edhe artistet, edhe aktivitetet rinores që parashtë e ligjë për sponsorizime. Dhe nëse, pa e marim hipotetikisht, nëse kur të fillën zbatimi me ne janarë dë viti të ardhëshëm, nduket ashtu parashtjet, nëse ne për një periud së aktuar e shohem se ka probleme, asë kusë nga pengën me u këthyn këtë kuvendë dhe me i bo, plotësimet e ndryshimet e do më zdojshme për ndo një përmërësim eventual. Ama sot na duhet me votu këtë legjë. Sot duhet me votu këtë amandament që e mundësën legjën për sponsorizime me qenë pjesë e legjit bazik për tatim korporata. Dhe me obligu administratën tatim orët Kosovës me i pranu ato kontratat sponsorizimit si ku lirim prej pagesës tatimit apo një pjesët të ti ndaj shtetit. Unë nuk e shas një problem për këtë qështje dhe unë nuk besoj asë që duhet më politizu kjo që është tje. Në fund të fundit, për mësë me tinglu që për i përsëritim, besoj që bilet që të ishtë dashë më pajtu që e kemë edhe obligim me bo prioritet sportin edhe kulturën. Te ke fundit janë këta njerës që përna përfajtsojnë masë mirëdi edhe pa dali me partë i oke në përbut. Unë ju kësha aftu të ndëru më kolegë deputet me votu amantamentin nëmër 5 deputetet Hagjiu Pro, dhe me qenë se proceduralisht duhet me e vendosin votim 
edhe amandamentin e komisionit, si që shpegoj zote Abdigjiku, s'ka mujt më tërhejtë se së shmojt në mledhe e komisionit, për kundër bullnetit që shpret nga i, ato me votu kundër. Kjo është procedura realisht që e kemi zakonisht kur ka dy amandamente. Pra, si procedur, unë bësaj zote kryetar, ju vendës një njerë amandamentin e komisionit, dhe ne do duaj të votojmë kundër atë amandament, dhe pas taj amandamentin nëmër 5 të votojmë pra. Ju lutëm që të kemi koncenzus spaku për këtë qështje, e cila me të vërtet është nga temat në është ta ma preokupuse në komunitetin e sportit dhe të kulturës të dit, dhe besoj që spaku këtë mund të bëjmë ne si kuvend për të akthy me mirë njohje konkrete, krejt atyre sukseseve dhe asoj punë dhe asoj krenarije që përna japin për gjithë dit. Falem dirit. Zotëri Koni Ufca, në me Livizis Vëtëndusi, po shkëm nga një përbaj në nënkryetare, a dëshirove fjallin. Masë Koni Ufca, zë okej. Zotëri Koni Ufca. Të ndëruar kolegë deputet, të ndëruar përfacues të sportit, që jeni musafer në këtë seancë, natyresh që sportin Kosovë i ka pasë problemet e shumë ta, me cilat është balapachu, edhe unë me ndojt që asë një qeverie dhe rritashme nuk e ka pasë sportin prioritet. Dhe prej kësoj rrjedhin problemet e shumë ta, e sidomos ato të krimit kushteve edhe të infrastrukturës, sa i përket suksesit masiv të sportit brenda Kosovës. Ato rezultatet të jashtë zakonshme, të cilat i kanë arrit disa prej sportisve tonë, nuk lidhen drejt për drejt me ndo një farë ndihme apo prioritizimit shtetit Kosovës, por me punën e tyre, me që rast krejt që ka ndodhë prej politikës, është pas sukseseve me ju bashku festës të këtyre sportisve. Por, jo pëse ka pas këtu ndo një orientim apo organizim të sportit me prioritizim të azëm që shikena autostradat apo asfaltin. Këtu sporti është lënë në në mëshirën e sukseseve individuale, fatë këtë sështë. Edhe tash, kur erë dhe këtë rast, krejt që ka bëri një pjesë e mazhorantë së sështë që me fajsu opozitën që gjendja e sportit është e keqe në Kosovë. Kjo ka qenë e neveritshme, me thonë të drejten, këto javë të fundit, si në form të propagandës që është zhvillu prej një pjese të mazhorancës, se kush qenë ka kundër këti amandamenti qenë ka kundër sportit dhe krejt a i debati orientua a je me amandamentin apo kunder amandamentit. Êshtë e qartë që për këtë amandament nuk ka pas ma dje koncenzus as vetë majoranca. E dyta unë mendoj që qeveria është kunder këti amandamenti. Nuk është opozita kunder këti amandamenti për asë të gjithash. Êshtë qeveria, nëse e marim se qëndrim zyrtar të qeveris opinionin edhe qëndrimin e ati ministrit i cili është kompetent dhe të cilin drejt për drejt e prej kjo amandament, e kjo është ministri financave, Bedri Hamza, Bedri Hamza është kunder këti ndryshimi. Dhe të ashtë do të kështë të qenë shumë mirë që për dërisa ne po e bëjmë këtë diskutim me pas qenë zoti Hamza në këtë sanës. Edhe me na është prej edhe njerë mendimin e vetë, dhe pse aj në emën të qeveris është kunder këti i propozimi. Atëhera po i bika kjo që qeveria është kunder sportit në Kosova qysh. Pse nuk është Bedri Hamza këtu? Unë e kam një pytje të thjeshtë. Pse mos me na të regu qëndrimin e ti aj? Në të vërtet, këtë e në disa probleme konceptuale ma spari, në këtë propozim që pëndodhë, mos të harrojmë që kjo do të shërbej si justifikim 
në një farë mënyre që lënja onash nga ona e shtetit e sportit mu institucionalizutash. Pse? Sepse kemi me boni ndryshim që bizneset privata dhe korporatat me pas në kompetencë sportin edhe pastaj shteti i lanë durt për sportit. Unë me nëjë që kështu komendohë, kështu ka qenë gjithmonë, Po ta shekin edhe justifikimin se korporatat e marrë ndurë sportin edhe shtetin nuk ka nevoj pas taj më marrë me sportin. Në dëvërtet, kjo është koncept i orientimi total privat të sportit që mu nuk më pëlqen. Dhe ta shë po japë spjegoj pëse nuk më pëlqen. Sepse Mas pari përveç keqë përdorimeve të shumë ta që mund të ndodhin, e dyta friksohem që mas tri katër vjetëve në Kosovë, klubet tona të sportit nuk kanë me pas më emnin Prishtina, Lopi e Drita, po kanë me janis me pas emnin KF Devoli, The Mobile edhe ETC. Kjo komendodhë shumë shpejt në Kosovë. Edhe që tu ekipe pas taj kanë me anis me fitu ligat e Kosovës. Krejt. Që të koncept ju të sportit për dëni me silë në Kosovë. Unë me nejë që nuk është mirë. Nuk është modeli maj mirë. I mundë shumë. Tjetra është që... Nëse e bëjmë edhe këtë ndryshim, po friksohem që shë keni konceptu jo, në është edhe një problem tjetër. Ndodhë një disbalanci malë mes sportit edhe kulturës, a e një të e vrejt. Gjithë kush pikrio një kushtet me pas logari me investu në sport, po kërë kush mos me pas logari me investu në kulturë. Me investu në sport është ma e leverdeshme se me investu në kulturë. E kitë pa barazi që përshka këtëni me sportit edhe kulturës, po më doket e pa drejt. Nëse do të kësha votu këtë amandament, do të kësha votu veç pëse sportistët, po me ndojnë që është i mirë. Edhe që po ju ndihmonë. Mirë po mos të harrojmë, që është tjenë, ketë këtë problematikë në ndërlikume, cilën në më po munohë me shpjegu dhe cila u shpjegu dhe para prakesht, duhet mi orë pak tërp që e keni thjeshtë zu, a edhe në qëfar dimenzion e keni thjeshtë zu, se sportistat edhe nuk kanë ku më morë me ligjin për korporatat, e me këshyra të në detaje që e një të bo. Sportistat javë keni kryu me propagandë i dinë, që ma shumë pare në sport, do të ketë automatikisht, edhe kjo është ma mirë. Pra, ma shumë pare, ma mirë. Që ka që reduktuat problemi? Kështë që vëtën e amanamentin? Mirë po ju lutëm. Krejt pishtyni do procese që edhe gjykatën speciale pa të të botë që shtu, me të si metoda, do më donë, kunder barësis në tërkomtare, kunder demokracis, kunder që me argumentu që ne jemi të pastër, e pastaj dojshim e hjekë, vetë dojshim e hjekë. Se erdë puna që ashtu që pas taj vetë u detyru me bo përpjekje me hikë. Kështu që mus po më pëlqen që kjo metod që shpi thjeshtëni problemet me propagand edhe thjeshtë sportit ashtë kome lullëzu, se ma shumë pare për sportin është ma mirë. Po du të me këshyrë modelin, modelin cilin jeni të e apliku. Kështu që Ne, se masi sportistat për menojnë që ashtu që o ma mirë, unë do të avëtëj, edhe vetë vendosja do të avëtëjnë këta manament. Mirë po përgjëtsim për keqë përdërime nuk do të marim, edhe kur ato do të ndodhim për mes këtyne mekanizmave, që mund tjenë edhe mekanizmat shpërlarjes parave, mos të rëni, edhe të ikjes të tatimeve, prej tatimeve, do të mundohemi të ngrisim këto probleme, të zbulojmë ato, 
edhe të tirim gati edhe të të përmirsojmë gabimet e kësoj qeverie. Përmëndir. Gleau ke bane një gabim të raun, se sportistat e din mirë, qka del mas kësoj. Së si ajo puna e gjikate speciale, e din mirë, e din mirë, e din mirë. Po shkojmë të këtë, Blerimi, o ja, në kryetari kuvendit kujtimi, edhe pas taj shkojmë të uti. Ja, në salot në kryetari, ju e keni zirë. Falem derit, zotë i kryetar. Të ndëruar koleg, duhet të tjuri kujtoj që Kosova ka një ligjë me numër 052 për le 090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinis dhe sportit. Dhe më thënë, në kuptimin e normës, ne këte probleme kemi të zidhur, po pse po flasim sot, pse po debatojmë kohë të fundit, sepse kë ligjë ka një problem, dhe ajë problem është të pika një e nenit dëmdhet. Kjo është të para. Ligje është miratuar me 23 djetur të viti 2016, është ratifikuar me, është dekretuar me 13 janar të viti 2017, është publikuar në gazetin zyrtare me 17 janar të vitit 2017. Në saonëse në 23 djeturit, me qonë kam qenë sponsor i ligjit, si ministri atë hershëm, ju kam tërhec vërejtjen pikrisht për këtë problem, sepse ligji, Në piken një të nenit dëmdhejt, që i referuaj atëherë amandamentit 17, binë të ndesh me ligjin bi të ardurat e korporatave. Do më thënë, pa të tërhequr vrejtjen, që kë ligj nuk mund të reguloj që është jetë cilat regulohen me ligjin bazik, sepse bëhet i pa implementushëm. Por, Kosova ka ligj të implementushëm në fushën e kulturës dhe të rinis, sepse norma prej 30% në ligjin për sponsorizime nuk është aplikuar në ato dy fusha, por është lënë norma që lejën ligji bazik 10 plus 10. Kjo është historia. Ministria e Kulturës ka dhe një regulore që burën nga kjo ligj, regulorën me numër 01-2018, që e shtrinë matutje, mënyrën se si mund të bëhen, se si duhet të bëhen sponsorizimet. Kjo është regulorja që garanton siguri. Nuk jemi këtu në fushën diskutimit të shpërdorimeve ose jo. Nuk ka një rëzik specifik. Ne po bisedojmë cila prej metodave është me e favorshme. Por ta një të lemë, Këto dhe të kthehemi të pika themelore që na intereson. Ne kemi dy amandamente. Një amandament të grupit punus, që ka përkrahjen e komisionit funksional, dhe që një 30% e fitimit bruto. Dhe kemi një amandament, amandamentin 5 të kolegu të deputetit Hadziu, që një 30% të fitimit tatimit në fitim. Amandamenti i deputetit Hadziu është në përputhje me ligjin për sponsorizimet. Qa do më thënë kjo? Ne po dëtyrohëm i sëd që të ndryshojmë një ligjë bazik për shkak të një ligjë specifik. Kjo është paradoksale, këto në ndodhi ne, po jemi në këtë pikë dhe duhet të bëjmë. Ta një në duhet të të sëroj dhe të dëbejt një orë publik edhe qëndrimin tim edhe kërkesën time për mënyrën e votimit, se qa duhet zhedhim. Nëse ne miratojmë amandamentin që kom shtetin e komisionit funksional, ligji për sponsorizimet dhe tjetë dhe me tutje i pa aplikushem, sepsaj një letësirat në tatimin në fitim, e jo tatimin bruto, Nëse mështesim amandamentin e deputetit Hadjiu, ne do të zhblokojmë pengesen që ka kryuar ligji specifik. Kështu që unë personalisht do të votoj amandamentin e deputetit Bekim Hadjiu. Falem derit. Falem derit. 
Para se të vazhdoj, jemi të kë blerim kuqi, blerim para se të vazhdoj, vizë të kini parasysh. Në votim kur do të avej, e veja mandamentin 5, propozimi deputetit Beki Magjiu pa për krajen e komisionit funksional, dhe amandamentit 6, cilin e kemi kaluar në seansa mërët, ju lutëm vëmendje, betët pa objekt dhe fshijet. Kjo mi pas parasysh, kështu e votë tëj, blerim kuqi, e vej më votim. Farëndirët, kryetarë, e para më më vjenë keqë që edhe ne si komision, po edhe Zoti Hagjiu gjatë hartimit të këti ligji, nuk ka qenë prezent në punën tonë gjatë hartimit të ligjit për të vëshën për të atimin e korporatave. Sepse do të kishim sharu gjitha detalet më rana gjatë ati procesi. Po e ajo ka ndodhë, edhe jemi në gjendën aty ku jemi. Disa prej kolegve, se të mos lëmënjeri i tha, disa probleme edhe shqetsime që kemi pas një nësi komision, po nësi grup parlamentar do të votojmë edhe do të mënome me përcjallë zbatimit në e këti ligji. Për shku më të tje, do të votojmë edhe do të përcjallë me zbatimin e ligjit gjatë procesit. Në qovë se ka nevoj, edhe në kohën sa ma fillestare do të përpozojmë edhe ndryshim, plëtsim në qofë se kyllic has në problemet që farë do natyre gjatë zbatimit. Po ne sot e bisedu me dhe me Zotin Hagjiu e kemi edhe një kërkes. Zotin Hagjiu ka përpozu më një amandament që ka të bëjmë me një një mlet, një 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 mlet i Zotin Hagjiu ka dy paragrafe. Në një ka paragrafin që përfshijet prej vetë ligjit të vëshës për korporatat, edhe në dy ka paragrafin që eshti në zbatim ligjin për sponsorizime. Mirë po në dy këto paragrafe duplifikohen ose dy fishohen edhe komplikohen qështje që rrugullojnë qështje në sponsorizimit të ligjit. Pra e kemi një problem praktik që duhet me rrugullu edhe Zotë i Agjiu në spaku në parim tha ok, atër duhet me hek duplifikimet. Shka e në duplifikimet? Ne një një i parashe zbritjen për 10% të ardhët të tatushme dhe ne një dy e shti në veprim zbatimin e ligjit për sponsorizime. Pra këtu kemi duplifikim, edhe është fështirë zbatimi e vështrëson e komplikon ligjin e praktik. Zotja Gjiu me siguri do të deklarohet, në qofë së është kështu, qofë së është tu, Zotja Gjiu pajtohet, ne në parim ose spakus i grupë parlamentarë do të votojmë këtë ligjë, do të votojmë amandamentin e Zotja Gjiu me kush që duhet një monitorim i veçant i këti ligjit edhe në qofë se hasëm në probleme që farë do natyret që është ne do të propozojmë edhe pjosim në ndryshim në këti ligjit po kemi shpres që gjatë zbatimit do të hasëm në mirë koptim për të rrugullu, për të përmisu ma të tje po do të stratojmë prej ditës sosme falem dirit Shqipe Pantina. Falem derit kryetar. E para vetë sësharojmë se kjë ligjë ka arë në kuvend bashkë me këtë amandament para tre muajve. Dhe në qysh atëherë e kemi në bështetur amandamentin e Zotrit Hagjiu, jo për shkak të presioneve dhe dëshirave apo kërkesave që vinë nga komuniteti sportit, por sepse kemi besuar se kjo do të ndihmon të zhvillimit në këtë rast të sportit, dhe sepse besojmë se edhe si subjekti majtë ka fusha në cilat shtetit duhet sa me pak të përzihet, sa me pak të ke ndikim, për të ndihmoj zhvillimin e tyre, e sporti, kultura janë këto fusha ku shtetit duhet të ke ndikim pak, për duhet të kryoj mundësin për zhvillimin e tyre. Por pytja ime për ju kryetar, edhe për thyrë se të kësaj se anë, se ndonë se ne e kemi më bështetur, është pse këto qështje nuk jenë diskutuar dhe nuk po diskutohen në se anë sa të regullta. Pse u dash që për një liqë të tilë, i cili shumirë, 
ka mundur të diskutohet, të debatohet madje dhe edhe të votohet në seans të regull. Um, Ky ligj është pak të në tri herë hedhur në votim në uh, seansa plenare dhe nuk ka kaluar. Dhe vetëm pas presioneve të mdha, tashma të gjitha subjektet politike e ka ndryshuar mendjen, uh, që ky qenë ka ligji rëndësishëm edhe duhet votuar. Këto seansat e jash zakonshme, uh, kryetar dhe kuresi, po na pa mundësoj neve si deputet kyrërën e një varë qështjeve dhe punëve tjera. Ka ko që nuk kemi mbajt seans të regull, uh, të pak të në mua me janë grumbulluar rrët 20 pytje parlamentarët, cilat nuk po muj me i shtru, sepsa ato shtrohen vetëm në seansat të regullta, uh, nuk po muim me e pyt qeverin, e në këtë njërë me kërku edhe për gjithësi për i tyre, për një varkë vendimesh, qopë se po zbatohen keqë, apo qopë se nuk po zbatohen pare, sepse ku vendi është shëndruar në, uh, në diskutim të qështjeve të jashtë zakonshme, edhe për qështje që janë më të zakonshme të mundshmet. Pra, si që kemi bërë para tre muajve, kur ka ardhë për hertë parë në votim, edhe sot ne do të mbështesim amandamentin e Zotrit Hagjiu. Falem derit. Bilal Sherifi, ordra Bilal, vëqë pas ka qenë gati. Falenderit. Milaimi kja gati, ma përbis, Bilal Vizë. Përshëndetje, ndërruar kryetar, kolegë deputet, përfaqësus të sportit, sepse edhe pse ligje, edhe pse ligje, apo ky amendament para she, mundësin edhe të sponsorizimit kulturës, së po sho, diken nga kultura, ose së po ku mum ka ik, por së e qoftë i përshëndesi me adha ta që që nuk janë këtu dhe fjallën time do të akëlloj me... E ki Ademi Kolovcim, Zotri Kryetar. E përshëndet Ademin si kolegë deputet. Do të filloj me fjallën qeveria është kundë ligjit. A i bjeqë që qeveria është kundë sportit. Dhe a i bjeqë edhe ata që kanë qenë kundë ramandamentit të janë me qeverin, jo kundë sportit. Ta është të ilam, të ilam këto do të përpichim të spjegoj se pse njësë më kanë bështet dhe më bështet këtë amandament. Pikrish për faktin se qeveria dhe qeveri gjithmon janë kondër. Qeveria dhe qeveri të kanë dëshirë me i monopolizu sponsorizimet, subvencionet, dhënjën e mbështetjeve, sepse për mesa se rruga ta sigurojnë në një farë njëre të gjitha qeverit thënë mësë butit të jenë të dhënjën të jenë njerëzit të cilët janë fëtyre e parë që i takojnë sportistët. Pra, për nga detyrimi, në një farë njëri detyrojnë sportistët, njerëz të kulturës pasaj që ti duen ata, sepse ata janë që po uapin para. Në fakt, ata nuk javin para të tyre, ata javin para të e shtetit, para të publikut. Por, me që dora e tyre është aja që i shpërndan para të publikut, rjedhimisht edhe ndikimi është i pashmangëshëm. Pra unë jam i lumëtur që jemi në një situatë ku do të votojmë një amandament që këtë mundësi dhe toa heqë qeverive nga dora. Dhe kjo është gjë e mirë. Një, dy, dy. Po themi, pse të votojmë diçka që u sigurën 30 milion kër e kanë 300 milion? A thu, a thu pse? Pse nuk vrapojnë të bëjnë presion për të mbetë 300 milion, po e kërkojnë 30 milion. Unë nga thajmë onë, sepse ato 300 milion janë veresi. Ndërsa këto 30 milion këta e din ku janë i prekin dhe e din se si i marin. Pra, kjo është një arsuje. Që shtes që duhet të votohet kjo amendament. Edhe mund vjen mirë që të gjithë, këtu tani, grupet parlamentare, për arsuje naturisht të ndryshme, për motive naturisht të ndryshme, për kryesisht, janë zëtuar së dhe të votojnë këtë leqë. Dhe e treta, e treta, për mendimin tim, nuk është më pak rëndësishme, nëse qeveria, qeverit, zakonisht janë të prirur të sponsorizojnë vetëm sporte edhe sportis kulminant, kjo leqë, apo kjo amendament, do të mundësoj që të sponsorizoj kulturën, sportin, edhe të shëndrojat edhe në masiv, pra, edhe sportet, 
më të vogla, apo sportist më të vegjel, apo fusha më të që, më të vogla cila qeverit ma dje asë nuk i shohen, asë nuk i din që egzistojnë, do të kenë mundësi që të përfitojnë nga kë amandament. Pra jenë tri arsyje që e bëjnë të domozdoshme ndryshimin spaku, si që thave nga kolegët, ndryshimin e sponsorzimit spaku për një periudhë të caktuar dhe të shohëm në vazhdim se a do të ketë nevoj për të ndryshuar apo ja. Dhe një fjali në se milioni për keshë vëdorimet. Të më zvëtohet një ligjë me para gjukime se do të ketë keshë përdorimi është njejt në se milioni, është njejt që kur të themi mos hypni në aeroplan se mund të përplaseni. Po ne hypim, uhtojmë aeroplan, mos dini në rrug, me vetura se mund të bëni ndeshje, po ne hypim, vëzisim, ecim, qarkullojmë, jeta i ka këto, ama, 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 ne jemi këtu pasaj deputet, administrat atë atimore, zbatus të ligjit, për ta më bifqyrë zbatimin e ligjit. Si pas kësaj, nëse ne nuk do të votojmë një ligjë, nuk do të votonim këtë ligjë për arsye në këshpërdërimit, nuk do të duhet të votonim ama bashkë asë një ligjë për këshpërdërimit, po për të arsye, sepse gjithdo ligjë ka mundësit kështë përdorët, jo vetëm kë. Kjo është jeta, dikush e bën ligjin, dikush e zbaton ligjin, dikush e mbikqy ligjin. Dhe unë, ne, si kolegë, nuk mund të mbajmë i përgjecë për më zbatu shmërin e ligjit, nëse nuk e kanë mbikqy zbatimin e ligjit ata që paguen, po ashtu nga parat e publikut për të zbatuar ligjin. Pra ndaj është koha që sportistët të cilët të gjithë një zërë i kemi thonë kemi talente, por në ka pingu Sërbia, spakut mos i pengojmë ne. Nëse nuk ju kemi ndihmuar në dekada që ata të zhvillohen, talentin e tyre të zhvillohen, atër spaku tani le të lejojmë atë që bënd e tër bota të lejojmë sponsorizimin, pëse jo dhe në këtë formë, dhe besoni 30 milion janë një pik ujë ndeti për sportin, për të zhvilluar në përmasat, cilat ne synojmë, të ngrisim sportin tonë. Mos harrojmë se majat mund të arrihen edhe me më pak investime, por nuk mund të mbahen ato me më pak investime. Pra nëse ne të shërojmë që jë vetëm të arrihen po dhe të mbahem, ndut edhe të rrisim, të rrisim nivellin e investimet. Për fund, nuk besoj që qeverit kush do që vjenë, në të ardhmen, do të mund të thirët në atë se tani është privatizu sporti dhe nuk kemi arsujt të ndajmë për sport. O mëne që për sport du të vazhdo të ndajt, jo e të më topo edhe dy fishin asaj që është ndajnë dhe rritash për sport dhe kulturë. Ajo e mban në fund fundit gjallë e verinin edhe të gjitha ta cilët shpesh në lidhë për televizioni për qëfar do ndeshe që të kemi qoftë futbolit, qoftë basketbolit, qoftë tenbolit, apo qoftë mundjes cilat në kanë gjit në majat e larta edhe kësa e radhë ma gjithë në biflamurin e Rusis. Unë ju rëj sukses gjithë sportizve, i inkurajoj të gjithë njerës të kulturës që tani nga miratimi këtu i ligjit të fillojnë, të bashkëmonojnë me korporatat, sepse fund fundit këtu i ligjit fletë për korporatat, nuk përjashton bizneset tjera nga sponsorzimi sportit. Pra, aj 300 milion që veresi do të mbetet aty, por veresi është veresi, që dhe di, fajmë dhejtë. Pëndirit, ne do të shkojmë tash drejt, a të ka përmenda? Ja, që se ta ka përmenda, amri në orë drotë, zotri Mikulov, që jere, replik. U vetëm po du të ju themë shkur të shqip. Te për po flasim, te për po parafrazojmë, te për po supozojmë, po na hapat në liqe me ujtë të turbol, ku ka më të rënë mjaftë të keqë, për me zonë përshje në nujtë të turbol. Po flasi njezi që dini nuk dini. Zotë i Bilal, fjallim si kur ti, mujë me forë bashkë dy dit. E mësë me thonë bashkë kur gjo, që ka është dojshë të me thonë. Pa nderit, ta ku përmanamin shkurt, më kundër replikë, zotë i Sheribi. Një vështash ta falim dërëj, basin adem, për kritikën qëllim mirë dhe tesin për para të votëm ligjin. Kur gjë ty që shumë ka kritiku mu? Po përbesë, a e bëjmë kështë një marë beshë se e kom nga buj, kom përmenë amnat, be që a e lom ka 2 minuta deputetve si a e për më fjallin, një minut. Marë beshë e një minut janë vetëm pak. 
Milaimi Islami Armendi Enveri Naiti Dauti. Nga një minut se cili. Ju kësha lut për në blanë, ju kësha lut. Po vazhdojmë me grupin pa grupi Islam pa cullin, fjala për ju. Përshëndetje kretar, kolik të ndëruar dhe përfasus të sportit këto që janë, me të vërtet sëtë është një teme rëndësishme, po po mbje ke që ka shumë folklorizëm, po ata që sponsorizojnë sportin dhe që përkojnë sportin, jenë ditë dhe kur s'ka pas letësira në të tem. Prandaj nësë ja kërë përkojnë fuqeshëm edhe si familje përkojnë fuqeshëm sportin. Pa e nderit, mila e më pjala për ju, Kryetar, vetëm deshta me thonë që njerëzit kur hynë në politik nuk votojnë ligje për qefin e askujt, votojnë ligje për ardhmeri në shtetit edhe të fmive të vetë. Tonë këto, po i bojmë lojka sportesdve, kjo fletë që na nuk kemi shtetë, shtetit nuk u morë me sportin, sëdi vetë me njeri që u doshtë me dolë me foltore ashtë ministri Bedri Homza. Ministri për ekonomi dhe finansa, nuk mujna me shku për para me amandamente që shiteket gjdo deputeti këto. Dhe gjdo propozim që bon nga shumica absolute e deputetve, flasin vetëm për vota, se menujnë që nesër kanë me rajt mja mor na i vot. Me kona që ja kojmë hollin sportista, na kishun bo budget për sportista, e para e dyta, me kona që ne i dojmë korporatat, korporatavi, ja vjekum të atimi në dogon edhe ja do të aradinaj kërëtar me të thonë drejta nënë kërë lypa fjale nuk e lypa me folë për ligjin por e di që edhe deputeti a gjeve edhe shumica e grupe parlamentarë e jënë pajtu edhe propozimi im ishte që të shkojmë direkt në votem falënderit falënderit nëjt Pandert, kryetar, dhe njerë vetëm të kujtoj deputeteve kërë kemi miratu këtë projekt ligjë, komisioni ka qenë në Prankfurt, në Republikën Gjermane, edhe ligjë është model Gjerman, edhe deputetet nuk kanë nevoj më frigu nga modeli Gjermani ligjit. Pra ndaj, ta votojnë ligjin. Pandert, shumë. Pandert, zotri Oti, enverë fjala për ju deputetet i funit, ministri edhe propozusi, pëpon. Falem derit, krytor, me ndoj që ne kemi pasë një bashkëpajtim seansën e kalume për me votu, dhe votimi ka dështu. Unë në si përfatsus në Komisionin për budget e mora fjallin, sepse krytor i Komisionit e ka bërë një gabim, që lemshëm apo për që lemshëm nuk e di me seansën e kaluar, por me të gjasi ka pasë të gjitha mundësit me eftu Komisionin për budget, me ndjek të gjitha në orë ma dhe me realizu, nuk mund të me shku me dy qëndrime, edhe për du me përkra amandamentin e Zotit Hadjeu, edhe për du me mbrojt amandamentin e Komisionit që kemi më morë bashkarisht. Duhet me vendos grupi parlamentari lëtë kësë edhe kryetari Komisionit, dojnë me përkra amandamentin e Zotit Hadjeu, apo nuk dojnë me përkra. Qëndrimi dual nuk është efikas, nuk është në shërbim të thirës për qka jemi sërt këtu. Pa enderit, e kemi zhjellë, unë do të abej pa për grajnë Komision Funksional, Minister Fjalla për ju, edhe propozus bërë shgati, jemi në botim. Falemderit, hinderuar kryetari i kuvendit, të nderuar deputet. Une vetëm për të asësharun këtë pjesën e dilemave të keshë përdorime, pa dashme para gjyku mundësin për të keshë përdorur. Si që di në vitin e kaluar, në raport me ligjin për sponsorizime, ne kemi nëzerë edhe një regulore për përcaktimin e kriterive, pra për procedurat njëtën kohë dhe për dhenje në donacioneve. Dhe më lejone që vetëm në një shtatë, ta legjet këti kësaj regullore edhe besej se qarësome të ke pjesa e dilime përsej përket keq përdorime. Procedura e dërzimit kërkesës në një shtatë thotë. Përfitusi sponsorizimit i drejtohet me kërkes me shkrim Ministrisë Kulturës Unisë dhe Sportit për shqyrtime dhe vërtetime në sponsorizimit pasit të jenë sigurua prakisht aprovimi në raftet si. Ne, sportisti individual sigurën aprovimin nga klubi i ti ose klubi i soj dhe nga federata përkatse, klubi përkatës sigurën aprovimin nga federata përkatse, federata përkatse sigurën konfirmimin nga Komiteti Olimpiki Kosovës dhe Komiteti Olimpiki Kosovës 
aplikon në mënyrë të drejt për drejt në Ministrinë e Kulturës, Rinis dhe Sportit. Si që dhjetë pra është një mekanizëm i tërë edhe i kontrolit dhe po ashtë të më lejone që edhe të pjesa e auditimit, pra e kemi në në një një dëmlet pika pes të gjithë përfitusit e sponsorizimit në vlerë për edhët mi ero e më shumë janë të obliguar që të sjeldin raportin e auditimit për vitin para prak në Ministrinë e Kulturës Rinis dhe Sportit. Pra ndaj është bërë një mekanizëm i tërë edhe i kontrolit të kjo pjesa e dilema për keqë përdenimit. Të ndërruar depotet, edhe njerë juftoj edhe në emërë qeverisë Republikës Kosovës që ta votoni këtë amandament dhe të japë një rrugë edhe mundësi implementimit të ligjet për sponsorizim dhe kjo që do të ndodhë sot, pra kjo votim, do të thotë më shumë medalje për sportist e vendit tonë dhe më shumë të shmime për artist në fushën e artet dhe kulturës. E ju falim dhejtë shumë. Bekima Gjiu, në më të propozusit dhe shkojmë votim. Deputetet ju këshalu të këthe jenë në salë, se do të shkojmë votim. Votimi do të bëjë në njërë elektronike. Falim derit i ndërruar kryetar, ndërruar ministra, të ndërruar kolegë deputet, të ndërruar përfasus federata o sportive, të klubeve, sportest, trajner, gjithë prezent sot që një këto, nërruar kolegë deputet. Amandamentin cilin e kam bërë, kur ka ardi gjithë për tatimin e tara korporata, e kam bërë më arsyjë se ligjit cilin e votuam kovend nuk gjithë të zbatim. Nuk gjithë të zbatim sepse administratat antimore për shkak mos harmonizimit këti ligjit në veçan ti në e në të dumë e të ligjit për sponsorizime ku parashien në zbritet e lejuara 30% për fushën e sportit dhe 20% për fushën e kulturës, administrata të të morën nuk e morë në konsiderat, sepse duhet të referoje ligjit bazik. Pse atëherë bënëm 30% për sportin dhe 20% për kulturën? Sepse kultura financohet drejt për drejt edhe prej sportit, prej bugjetit shtetit, ndërsa sporti ju, Pra, dini që edhe bugjeti për të atrin, për ansam një shota dhe shumë institucionit tjera kulturore financohen drejt për drejt nga bugjeti i shtetit. Por, ne deshën bëjmë atë që duhet me bërë për sportin, që biznesi me përcaktu interesin e ti se ku do të investoj. Proksimalisht, po theme ose pra fërsesh, nëse kjo të rëtë milion që ka me përfitu drejt për drejt sporti, ka me qenë dore në biznesit në basë të kriterëve të përcaktuara se ku dëshiran me investu. A do me investu në Trebs, a në Prishtin, a në Vlaznem, a ku do. Po jo me përcaktu ministri ose qeveria se ku kam me shku. Në si shako, onë nështë ishin shku në Trebs, me pako i smeti kështu në Prishtin, ose nështë në njërë tjetër do të me përcaktu. Ta është biznesi e kod drejten e vetë me përcaktu se ku kam me shku kjo mënsi e financimet dhe për këtë arsye e kemi bërë këtë amendament i cili ka orë në lezim parë me 7 mars, nuk e ka morë me mendin në duhur, por që sot të ju falendëru. Sportezve tonë, në veçanti sportezve, komtarës tonë në futbol dhe suksesëve të fundit të Majlinda Kelmendit, Nores, Lorionës, Driton Kukës, në Menskë, e senzibilizojë ma shumë këtë në uqë e vërtet, ne duhet të kemi një kujdes të veçanë për sportin. Po ati mirë deshti që kë amandament është tani në votim dhe kena një mundësi që vërtet të momente të vazhdojmë të tjemë. Kjo, kjo, ka buru nga rekomandimi i cili ka dalë në debatin e parë për sportin, ligjë për sponsorizim, ka qenë kërkese komunitetit sportiv. Pra ndaj, po e votojmë dhe unë doja lezoj edhe njere për sarimin e ju se me ditë, gjithë të cilin nga ju, se qka po votojmë dhe duke ju falenderuar për krajnë cilin e deklarut, pra ndaj, po e lezoj edhe njerë duke e marrë në konsideratë edhe vrejtin që edhe zotë i kuqi, po e lezoj amandamentin në tanësi. Më pali, inderur deputet, unë e do të lezoj, për shkak si do t'i bëjë...
Jo, kur e vejmë propozim, amandamini ledzo, po kur e vejmë propozim, ledzo, ledzo, të lutem. Jo, ledzo, po kur të vejmë propozim e përbotim e votojun. Kine parasysh, amandamini të gjashtë, amandamini të gjashtë, si li ne kem kalu, proceduralisht. A e vejmë një të votim, a i letalizon amandamini në vetë, po po flasë për amandamini në gjashtë si e kem kalu, se nuk ka kuptim, Dy amandamit e për njëtë të qështë, jo lutëm kjo është. Falbjere, të jetër rëkrytarë, për sërimin cilin e dhatë, pra amandamenti im, amandamenti 5 i propozuara është kënë, zbritjet e lejuara për aktivitetet me interes publik, pika 1.1.1.11, kontributët e dhena nga të antim pagusit që mbojnë libra dhe registrime si pas paragrafit 5, nene 35, këti ligji, në form të donacionit dhe sponsorizime për qëlime humanitare, shëndëncore, edukativ arsimore, fetare, shkëncore, mbrojtit ambientit, si pas këti ligji koncentruon si kontributët të dhena për interes publik dhe e lërën si shpenzimit dherën i maksimum prej 10% të të ardhërë të 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 ushme të logaritara për parasitet zbritur kjoj kontribut. Dhe pika 1.2, kontributet e dhena nga të atim pagusit në fushën e kulturës rinizë dhe sportit, logaritën, si pas ligjit numër 05L090 për sponsorizime në fushën e kulturës rinizë dhe sportit dhe ku në nenën 12 precizohet zbritit e lira 30% për sportin të të atimin fitim dhe 20% për fushën e kulturës rinizë dhe sportit dhe ka dhe nenën dhe pikën 3 dhe 4 ku precizohen edhe të atimet e sponsorizime edhe të reklamave. Pra ndaj, unë kërkojnë nga ju vot të nëtuaj që vërtet të ndimojmë zhvillimin në sportet ashtu si sportistet e meritojnë dhe e kërkojnë. Falderit. Falderit. Amandamenti 5, propozimi deputetit Bekim Hagjiu pa për krajnë e komisionit funksional, votimi i cilit në nënkupton me njëherë me amandamenti gjasht, betet pa objekt dhe fshijet cilin e kemi kalua në seancat para prake. Të tot, pregatitem e për votim, votojmë tash. Shtadjet e nën deputet, Shtatë e nënë për, votojmë tekstin e proglizit në tërsime a mandamentet e miratuara, votojmë tash. Shtadit e pesë deputet, shtadit e gjash një me dorë deputeti Zafir Berisha, shtadit e tre për, shtadit e katër për kacisht një me dorë për, dhe asë një kunder dy abstenime. Kumendi e miratoj ligje nëmër 06 e elnicin e pesë për tatime në të ardhe dhe të kopëratave, me këtë imbylli punimet e seancës i ashtë zakonshme, dhe vazhdoj me seancën e radhës. Urime edhe sportisë dhe... A vazhdojnë me njëra të dëshironi pa uzë? Me njëra? Në nëkryetarë, kujtim. Në nëkryetarë, kujtimi. Të nderuar deputet, i nderuar kriminist, i nderuar minister i kulturës rinjë sportët dhe minister i arsimit. Në salë janë të prani shumë 85 deputet. Procedojnë me piken Para se të e vendosu pika të rejnë i ditës, ka ardhë dhe një propozim. Unë e vendosu i formalisë në votim të shëroni mocion procedural, kryetarja komisionit, zonja Duda Valje, ka sjelor një projekt liqë për familjet. Projekt liqë nëmër 06, tel 084 për mbrujtjën e femijës. Të shëroni të veni në votim. Ju lutë e mocion procedural, kush është me fut pik të rani ditës, qërtimi i preglidjit pik parë rëndë ditë limi ditës, preglidjit nëmër 06.084 për mbrujtën e fëmijës. Votojmë tash, mocion procedural, votojmë tash. Me dorë, ju lutëm, me dorë, me dorë, kush e për, kush e për. 
Shumica është për atëra a votojmë drejtë. Zonja du da baljet lutëm raportos të komisionin, pas të e vejmë votim. Faleminderit shumë, të ndëruar kërëtarë, të ndëruar dekret. Zonja kërëtare, në e të regodhësht propozimin, për depotet ju kësha lutëve medje. Faleminderit shumë për përkrahje, ligji për brojtë në fmitë është në prej ligjeve maj rëndësishëm të tashtë. Na jemi të pritë këtë ligjë shumë, shumë kohë, gati 4 vitë, dhe na kemi bisedu edhe me pozitën e në opozitën, kemi drita e gjelëbërt, edhe të lutë në sot me votoni, sepse është një prej ligjeve shumë rëndësishëm për neve. Na kemi përfundu, sot është ledzimi e dytë. Faleminderit shumë. Atere shkojmë i votojmë amandamente sa deputet janë? Sa amandamente janë? 76 deputet. Pako dhe t'i vendosi, vetë pak. Janë gjësej 25 amandamente, e i votojmë gjitha në pako Ka korum, në salë njësët e trëtë e pesë amandamente, a ka diko shkunder për kraje komisionit funksional, a ka abstenim, gjithë jam për, edhe shkojnë votimin e teksit për eglizit në tërsime amandamente të miratuara, me elektronik votojmë tash, kush nuk ka kartel në kryetari onë një këty, me dorë të të votan, votojmë tash. Shtadhjet e dy deputet, shtadhjet e dy për, një me dorë, shtadhjet e tre, hajdar beqaj, për, edhe tre tjerë me dorë, shtadhjet, e gjash vota për. Kumendi më ratoj ligje nëmër 06L084 për mbrojtje në fëmijës, bashdojmë me pikën e vetë me të renditit, gjendje në arsim dhe vendimet e ministris së arsimit, të ndëruar deputet, 23 deputet të Kumendit Republikës Kosovës, kanë kërë parashtruar kërkes për sanës të jashtë zakonqme për të diskutuar për gjendje në arsim dhe vendimet e ministri të arsimit, toj deputetin Ismail Kurteshi që në emër të inicusi të kësaj seance të paraqes dhe arsitoj që është qenë për cilën është kërkuar mbajt jashtë seance se jashtë zakonqme. Falem derit, kryetar, të ndëruar deputet, pas më shumë se 4 muajve për pjekje që në rend dite të afusim të votim për arsimin, fushën që këj kuvende ka shpollë prioritet nasional, më në fund u detyruam që këtë të bëjmë për mes një seancët të jashtë zakonshme, ma dhe edhe si pikë trecot. Arsimin në Kosovë është në gjendje të rëndë sa për shkak të mungesë së mjetëve të mjaftuashme financiare, po aqë edhe për shkak të mungesë së organizimit të mirë dhe sidomos për shkak të ndërhyrjeve politike. Se si është gjendja në Kosovë, po thiremi edhe në një studim të Unicefit që e ka bërë vitin e kaluar, ku përveç tjera shtuhët se vetëm rrëth 5% e fmive janë të përfshira në qerdet publike. 95% të fmive janë të përfshirë në arsimi në obliguashëm. 84% janë të përfshirë në arsimi në mesëm. Ndërkash në Kosovë, 5.4% e qytetarve janë analfabet, deri sa në vitin 2008, analfabet funksional kanë qenë 62%, ndërsa në vitin 2015, rrëth 78%, që do të thotë se numri e atyre që janë analfabet funksional po rritët. Bazuar në një raport tjetër, ka mos përputhje të kurikullës e arsimit të lartë me arsimin dhe atësimin profesional si dhe me nevojat e tregu të punës. Mungesa e laboratorve dhe mjetëve të tjera të punës është mundje kronike e shumë shkollave tona. Aktivitetet e lira, mbledhjet me prind, mbledhjet me kujdestarët e klasës, rol her organizohë në shkollat tona, ndërsa tekstet shkollore, 
ose nuk janë të përshtatshme, ose mungojnë, e sidomos mungojnë në arsimin profesional. Kur jemi të tekste, duhet thënë se dy muj para fillimit të ri, viti të ri shkolor, endë nuk ditë se me cila tekste do të fillon viti i ri shkolor, me të vjetrat që janë, nuk janë në harmoni me kurikullin e re, apo me të rejat për të cilat ka shumë vrejtje. Ma dje dhe Ministri Arsimit nuk e preashton mënsien që ato të ndryshojnë pas një viti, edhepse është e vedishme që pilotimi i til është antikushtetuas. Ndërsa për procesin e përgjedhës të teksteve të reja ka shumë vërejtje nga të gjitha anët. Nuk janë të pak të asë kërkesat për anulimin e këti procesi e ka thirje edhe për dorheqin e ministrit. Sa i përket mësimit para shkollor, duhet të nëse Kosova zë vendin e fundit në Evropë me përfshirin e fmive në edukimi para shkollor dhe kur kësa i ashtoj mungesin e kurikullës për këtë nivel të shkollimit dhe mungesin e kontrolit të shtetit në qërë dhe private që veprojnë her me licenca, her pa to, atë her shijet se në qëfar gjendje është edukimi para shkollor. Edhe gjendja e hapjes së shkollave në diaspor është përshkollor për të dëshiruar pasi që shteti nuk e kryin obligimin nda i qindra mira në zëndzve shqiptarë në diaspor. Sa i përket ide së reorganizimit të shkollave, duhet të nëse në Kosovë kemi shkolla që punojnë me tri ndrime, me ka 20 në zëndzë në klasë dhe kemi shkolla që punojnë me një ndrem dhe ka numër jash zakonisht të vogël të në zëndzve në për klasë. Ministria në këtë situatë duhet i pri procesit të reorganizimit të shkollave, duke i pas parasysh në rend të par interesat e nëzënzve, duke mos lenanash angazhimin e të gjithë mësim dhënzve dhe shfridzimin racional të objekteve për nevojat e nëzënzve dhe të mos pet nga komunat që të hynë kësaj pune për të cilat nuk kanë kapacitete. Fmit me nevojat të voqant në Kosovë, nuk dhjet numëri i tyre, por asë nuk dhjet se a jënë të gjithë të përfshirë në përshkollat e regullëta dhe ato burimore, por dhjet se numëri, një numër jo shumë i madhe i tyre janë të përfshirë në shkolla, ndërsa tjerët mbesin jashtë sistemit arsimorë. Mungon infrastruktura për qasje në objekte shkollore, mungon stafi trajnuar profesional dhe asistent, mungon transporte dhe mungojnë mjetet e punës dhe kështu me radhë. Sa i përket shkollave profesionale, rrëth 50% në nëzënzve në shkollat e mesme të Kosovës, mësimin e djekin në shkollat profesionale. Kosova është vendi vetëm në Evropë ku në shkollat profesionale mbisundon mësimi teorik, por edhe për këtë mungon literatura nevojshme. Mësimi praktik nuk është i organizuar mirë. Shumisa në nëzënzve mbeten të pafësuar në nivelin e duhur për profesionin që e zgjedhe. Sa i përket arsimit të lartë, Kosova zënë vendin e parë në Evropë për ga numëri studentve. Diri sa në Evropë, 4.000 student janë në 100.000 banor, në Kosovë kë numër arri në 7.000. Si pas një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian, ndërë të tjera konstatohet se asë njeri nga universitete trajonale publike në momentin akreditimit nuk i kam plëtsuar standardet e para para për akreditim kurse grupi i punës i mashtit për studim të fizibilitetit të universitetive rejonale, përveç tjera shka konstatuar se mungon harmonizimi programe me tregu në punës, programet identike për sërite në shumë universitete, egzistojnë probleme në infrastruktur, egzistojnë dopsine sfere në organizime të mbrendshme, mungon nështë, mungojnë kërkimet shkencore, mungojnë mekanizmi për sigurimin e cilësis dhe mungojnë të dhenat për performansën e pedagongve dhe stafit të universitetëve. Kurse në kolegjet private, gjendja është edhe më randë. Aty shpesh pranojnë student në programet të pa kredituara, pranojnë student më shumë se sa ju lejohet me legjë, nuk i respektojnë afatet e registrimit, shpesh ndodhë të mos e registrojnë studentet në librat e omzës. Angazhojnë profesor të fushave në të cilat nuk kanë kompetensa ose që janë të angazhuar në më shumë 
institucionet të arsimit të lartë. Sa i përket këshilë shtetëror të cilësies, edhe kë gjatë punës e ti përbalet me presione nga jashtë, por merës shumë edhe me organizime e reorganizime të brendshme që natyrësht ndikon në cilësien e punës e tire. Tyre, sa i përket decentralizimit në fushën e arsimit, decentralizimit cili ka filuar në bortjen e kompetencave në komunë, asë njëherë nuk ka arrit në shkolla dhe kjo bënd që Ministria të shëndrohet në sehergji kurse shkolla të mësiken kompetencat e dura. Siguria në shkolla është po ashtu një problem jashtë zakonisht i madhë dhe përdorimi lëndve narkotike me cilët nuk merët askosh po bëhet për shdo ditë problem shumë i madhë në shkolla tona. Po ashtu duhet të vlosim edhe për respektimin e ligjeve që po shkelim për erë. Shkelje a ligjeve është bërë dukuri, por këtu bëhet fjallë për shkelje të ligjeve, kur bëhet fjallë për shkeljeve të ligjeve, nuk mund të mos përmendi këtu skandalin që ndodhe në mashtë në shkurt të këti viti kur zyrtare zgagisa ju ndru vendi punës për shkak se ajo raportoj për shkelje ligjore në disa kolegje private të cilat nuk i kanë registruar studentët në librat e omzës. Zonja Gagica deklaroj se për rastin kanë qenë të informuar ishtë drejtori arsimit, ishtë sekretari për gjeshëm, kabineti ministrit dhe departamenti inspektoratit i cili nuk kanë dërmar asë një mos të përcaktuar me leqë. Për kundra si, si pa zonjës Gagica, ka pas raste ku inspektorat pa lejen e narikut kanë bërë inspektime individuale dhe janë angazhuar që diplomat e studentve të vullosën edhe pse nuk kanë qenë të evidentuara në librat e omzës. Me qëllim të heshti së skandalit, moshti e ka këtyr zonin nga gica në vendin e sojtë të punës. Në lidhje me rastin, unë i kam shkryuar sekretarit të moshtit dhe nga i kam kërkuar një kopje të raportit të zonis nga gica. Sekretari i moshtit, zoti Kastrati, për mes përgjigjës me shkrim, refuzaj të apërsjel raportin me këtë rast e ka shkelur larg rënd ligjim për transparencë. Për refuzimin e sekretarit në lidhje me raportin, është njoftuar edhe ministri Bityqi, i cili nuk kanë dërmar asë gjë në këtë drejtim. Nëse shkeljet e lartë përmendura ligjore edhe shumë të tjera si janë përmendur, në kolegje cilësohen si krimi organizuar, atëherë fsheja e shkeljeve nga zyrtar të lartë të mashtit nuk ka si të cilësohet ndryshe. Për këto shkelje, për gjesit të cilët janë të identifikuar, duhet të japin logari. Kjo duhet të filloj me dorheqjen e Ministrit të Arsimit dhe Prokuroria duhet të merët me rastet të tila të cilat arsimin po e shëndrojnë në një biznes të pest. Ju falem derit. Falem derit të një është rada e kryetarëve ose përfacuzve të grupeve parlamentare. Grupi parlamentari LDK-së, kushe do fjallit? Deputetja Valentina Bunjaku Regepi. Ne mërët grupit. Inderuar në ngrëtar, inderuar minister, të nderuar ju koleg, deputet dhe ju deputete, shumë të respektuar qytetar të Republikës Kosovës. Sot për flasëm për një tem shumë të rënseshme, një tem që kjo shëqëri ka nevoj të debatoj dhe të funksionalizoj shumë më shumë arsimin. Pa arsim cilësor, s'ka asë zhvillim ekonomik, asë mirqenje sociale. Ministria Arsimi dhe Shkendzës Teknologjis ka dështuar në shumë qështje të cilat do të mundohem të i numroj në këto minutajja që i kam në amën të grupi të lidjes demokratiket Kosovës. Arsimi po vazhdojnë me cilësi jash zakonisht të dob, në të gjitha nivellet për këtë pajtohemi të gjithë besaj. Arsimi po vazhdojnë me sasi, so që sëmbeti asë kush pa fakultet. Êshtë minë në njërën anë që të gjithë pëdalin me diploma, po vijen pytje se me qëfar diploma dhe me qëfar kuadra pëndzjerin këto universitete në Republikën tonë. Arsimi nuk përfutët asë pak me tregun e punës. Shpesh mungojnë kuadrët profesionale në fushat të ndryshme të specializuara, ndërsa kemi kuadra të pritës. Ska logjik kur së përfutët arsimi me tregun e punës. Nuk ka zë brenda dhe jashtë vendit për fshirë këtu edhe Komisionin Evropian që nuk thot se arsimi është uzurpuar nga partia në pushtet. 
ma djelje të kujtojmë skandalin e pa fajshëm kur partin të bushtet në dërhynë në politikat dhe shkarkun këshilin shtetror të cilësit dhe kjo në dikoj e që të përjashtojmë nga e qarë. Vetëm në raportin e fundit të Komisionit Evropian, nuk ka akuz më të ma dhe se sa të thuhet se arsimi, në veçan reshtë, arsimi i lartë mbetët një sektor me rezek të lartë për korupcion dhe ndikim politikë. Ministria ka dështuar edhe në premtimet e ti, të cilat premtime kanë qenë që kjo ministri do të zhvilloj politika të reja. Kjo ministri ka dështuar edhe në organizimin e organogramit profesional, racional, duke larguar profesionalist nga pozitat të cilat i kam pasur dhe duke sjellë militant partijak. Profilizimi mësuzve në mësimin filor edhe këtu ka dështuar. Arsimi profesional nuk është as pak në nivelin e duar. Tentimi për mbyllin e universiteteve publike ka qenë her pas herë edhe deklarimi i vetë ministri se do të mbyllin universitetet publike për cilësine e dobët në arsim. është koruptuar vlerësimi dukurive të studentve, është koruptuar arsimi dhe kurzuar për vlerjen e librave të profesorve të caktuar nga studentë. Korupcion është edhe kur ministria mbush me militant partijak në pushtet, mbushet me militant partijak në pushtet, do me thonë ministria e arsimet. Në arsim, ende në shekull njëste një kemi probleme me infrastruktur për qerdhe. Sa janë nevojat për to, egziston edhe numër i vogël i tyre, ndërsa pushteti ka premtuar rritjen e numërit të tyre. Në nivel pari universitar, ende nuk zbatohet mësimi të rditor, edhe kjo ka qenë një premtim i ministret. Në arsimin filor e të mesëm, ende ka teste skandaloze, dhe kur dalin teste të reja për sëritën nga bibe, ende për takimin e recezantve të teksteve shkollore, shpenzohen mira euro duke u takuar kod në hotele luksore, në hotele në Shqipëri dhe në këtë mënyrë kanë mundësi që të shvizohen apsirat e ministris, po pse jo edhe apsirat e aposallat e universiteteve. Ende kemi tekste shkollore jo cilësore. Ende vlen raporti i birnit në vitin 2013 ku shkruet se tekstet shkollore kanë garkesa dhe pakte të pa psakta, apo edhe të shtrembuara, të dhena dhe të pakte kundër thënse, të dhena dhe pakte të prezentuar a keq, të dhena të pa qarta e të pa logikshme, ngarkesa me fakte e informacione jo të sakta, ngarkesa me fjall e shpreje, me numër të madhë të faqësh, ngarkesa fletore pune, mos për thputje e teksteve me moshën e zhvillimin e fëmive. Ende në Kosovë, disa shkolla punojnë në përfundimin e vitit, ndërsa disa vazhdojnë të punojnë deri në të pramtën, do me thonë deri në fundjavë. Këtu automatikisht ka dështuar autoriteti i ministris, sepse kjo paregullësi, do me thonë, do në zanës të vijojnë mësime dhe disa të ndërprej mësimin dhe të shkojnë në përpushime, është totalisht dështim i ministris e arsimet. Ende ka institucion si ministria që njerëzit pa punuar fare, pa guhan me paron publike. Ministria ka shpenzuar rrath 150.000 euro për 32 punojnës të saj që nuk shkoj në pun. Ministria ka dështuar të përfitoj projekte nga institucionet të rëndësishme ndërkomtare. Êshtë dështuar edhe në zbatimin e korikullës e re, është dështuar në numrin minimal të angazhimit të psikologve dhe patagogve në përshkolla, janë bërë ndërhyrje politike në përzgjedje në antarve të këshilve drejtuzve të univerziteteve, profesorve të regullt e të rektorve, si përshamo në rastin e prizrenit. Ministria ka përgjësi për skadalni dhe shpenzimet maramens nga koordinatori i ashtu quajtur, koordinatori për dëkës për i një, i cili ka organizuar gartë të diturizë në nivel komtar, ndërsa kjo duhet të organizoj në kuadër të ministrisë sa arsimet. Janë shëqruar për regullësit të mdoa me pagesa që dëmtojnë bugjetin e regull të Kosovës edhe për antarët e komisionit për zgjedhjen e kontesteve dhe ankesave të ministris, të cilët kinë se kam punuar në orë shtes e takimet janë bajtur gjatë orarit të regull të punës. Këtë e ka thënë edhe raporti i fundit i zyres komtare të auditimit. 
Ende një test i maturës nuk, a qene, nuk jeni qenë në gjendje të organizoni si që duhet, ku kopjet e teksteve janë shpërndar në të gjitha rjetet sociale dhe në këtë rast mësë shumëti duke u dëmtuar në zënsit shembulor. Edhe sot Ministria ka dështuar të pajis shkollat me kabinete dhe mundësi për pun praktike. Mungojnë edhe laboratore edhe kushte teknike. Ende Ministria ka dështuar në rritjen e numrit të inspektorve të në për komuna, të cilët inspektor janë të domëzdoshëm. Ti numrosh të gjitha këto probleme të arsimit është e pa mundër gjatë kësaj kohë, por ne si LDK do të japim kontribut dhe do të ofrojmë një zgjidhje konkrete në përmes një rezolute ku besoj që të gjitha grupe do të takurdohemi që të votohet një rezolut këtu nga të gjithë deputatët dhe kjo rezolut të gjej zbatim dhe jo vetëm të mbetët letër si ku rezolutat e tjera. Dhe në fond në emën të grupit të lidhjes demokratike të Kosovës propozoj një komision hetimor të dalë nga kuj kuvend i cili komision duhet të hullum toj të gjitha paragullësit që janë bërë në Ministrinë e Arsimit dhe në sektorinë e Arsimit në përgjëtsi dhe kuj komision është mirë që të baj barën kryesore komisioni Arsimit dhe kryetari këti komisioni heti mor të jetë kryetari i komisionit për Arsim Zoti Kurteshti dhe ne të jemi antarë të cilët do të kontribuim dhe do të hetoim të gjitha paragullësit në Ministrinë e Arsimit. Ju falem derit. Falem derit, në emër të grupit parlamentar të PDK-s, kushe do fjallë, deputetja Luljeta Vesela i Gutaj. Luljeta njemi në të regjia, ju lutem të jepë një fjallën. Ndëruar në nënkryetari guvendit, ndëruar minister, të ndëruar koleg deputet, të ndëruar qytetar të Republikës Kosovës. Pa dyshem arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të gjdo shëqrije dhe vëdëm për mes një arsimimi cilësor, shëqria mund të esë për para. Grupi parlamentar i partiz demokratike, arsimin e ka pas prioritet dhe e ka në vazhdimësi prioritet komtar. Kemi ndjekur në vazhdimësi dhe i jo pas shqecem zhvillimet dhe vendimet e fundit të Ministrisë Arshësimi Shkancës dhe Teknologjisë. Shqecimi unë ka qenë dhe mbetit i lidhur me mungesen e vizionit nga Ministri Arshësimi Shkancës Teknologjisë për reformat të qëndrueshme, afat gjata dhe efektive. Kosova me të vërtet ka nevoja të ndryshme emergjante, duke unisur nga nevoja ujë të pishëm, nevoja mbrojtjes për ambjant, e shumë nevoja tjera, por të gjitha këto mund të realizohen dikur kurse për të përgaditur një gëbrez të arsimuar, duhet dekadat e tëra dhe duhet të kemi shumë kujdes. Sistemi arsimor në Kosovë aktualisht po balafaqot me një bark të problematika, duke filuar nga sistemi arsimit para univerzitar e deri të aj univerzitar. Shqetsuese është reduktimi projektet të bongës botrore për përmisim të sistemit arsimor të Kosovës, projekti e set. Për shkak, Kjo ka ndodhë për shkak të shkallës e ullë të realizimet nga Ministri Arsimi Shkansës dhe Teknologjisë që kishtë e marë vite më parë nga banka botrore. Kë projekt të animë është reduktuar në 3.5 milion euro dhe kjo ka ndodhë vetëm për shkak të mos ecjes apo të mos punës së mirë që është dashtë të bëtë nga mashtë. Në muaj në shkur të viti 2018, Banka Botrore për mes një raport e njofton Ministrin për gjandje në projektit e set dhe në pikën në djetë thot se nëse projekti nuk filon me pas për parime, mjetët që kanë vetë do të tërhiqet. Banka pret dhëtë muaj që projekti të përmisohet, por nuk shef përmisime dhe thani këto mjetët tërhiqen. Ju, Zotë i Minister, duhet jepë një përgjëtësi për këtë, apo të pakëtën të merni masa në këtë drejtem. Keni deklaruar se Banka Botërore do të siguroj zhurmuesit për testin e maturës. Kjo nuk ka ndodhur. Ne nuk kemi ndo një informacion pos deklarimit të bankës në njën nga televizionet që është deklaruar se faj nuk është nga banka. 
Të gjeturat faktike që ka ndodhur në mash si largimi i drejtarve, pagesat e dy personat për një pozit, kontratat mbi ve për mrena ministris nuk japin optimizem për sigurim të cilësis në arsem. Largimi i zotit i drizin nga pozita e drejtorit, për shkak se nuk e ka nënshkru një dokument i cili ishte e shkel të ligjen, jashtë ligjor, dhe thot suspendohet nga vendi i punës, lëshohet një opinion ligjor për komisionin e ankesam në kuadrë të agjensis së akreditimit nga kabineti juaj zoti minister. A mund nga thoni se kush e lëshoj atë opinion ligjor, këshiltar të juaj politik, të cilët nuk janë asë me drejtem në fushen e juridikot, apo këtë dokument është në nëshkru nga zyra ligjore e Ministrisë Arsimi Shkancës dhe Teknologjisë. Minister në nëmbrele në mashit është edhe instituti pedagogjek, i cili është duke implementuar një projekt shumë të rëndësishëm shprez bashku me karitasin zvisran. A mund të nga të regani sa keni përkra ju si minister dhe si institucion që instituti pedagogjik është në nëmbrele në institucionit juaj dhe deri ku ka shku, a mund të nga të regani se deri ku ka shku kjo projekt. Sa i përket ofrimit të shërbime dhe standartet për zhvillim të hershëm, për miritje në fëmive dhe për kujdesje në fëmive, ne konsiderojmë si u që ndryshimet të jenë të pranushme dhe letë të zbatuara. Në muajnë që shorë të vidi 2018, një që në njëzët persona ju ka nënshtruar testit për trajner nacional për të trajnuar në shtetin e ajovas. Janë bërë gati një vetë, Rezultatet nuk janë publiku dhe këta persona që ju kanë nënshtru testit ende nuk e din se qëfar ka ndodhur me procesin. A mund të nga të regoni se ku është këj proces dhe kur do të publikohen këto rezultate. Problem i veçan dhe shqetsuës nga shumica prej nesh ka qenë në vazhdimësi mbi nga rkesat e qanta për të nëzënzve. Në është premtuar që nga filimi mandatit juj se do të kemi mësim tërditor, për ende nuk kemi parë në do një levizje konkreta apo do një rezultat konkret. A mund të nga thoni se qka e keni ndërmend ose cilë të janë hapat e më të tjeshëm cilë të ju për bëni. Sa i përket tekstëm shkollore, mangësit e evidentuar në proces, e kanë shfurur që limin parësort ministris për një proces transparent dhe tekstët të mirë filta. Sigur se që këto mangësit tashme kanë dëmtuar legitimitetin e gjithë procesit, Kjo besojmë që do të përshkallzot nëse këto tekste miratohen për botem. Do tjetë e patolerushme për gjithë aktor e përfshirë në arsem para univerzitarë dhe në veçanti për komunitetin e mësimdhanzve dhe prendrëve, që tekste të shumë pritura të mos dalojnë nga ato të cilat e kishen të më parshmet apo që e kishen më herët. Në situatën që jemi në arsimin para univerzitarë, gjdo neglijans që kontribon tutje në mos silësi në arsem është e pa pranushme për grupin parlamentar të partiz demokratike. Infrastruktura shkollore e ndë pombetet munges të theksuar të paisjev shkollore. Shumica e klasav, kabinetër profesionale nuk po i plësojnë standartet e nevojshme për qëndrem dhe pun normalet të nëzëndve në procesin simur. Ka shumë munges të paisjev dhe rëndive shkollore e didaktike, gjë që pëndikon negativesh në cilësin e mësim dhenjës dhe mësim dhenjës. Mungesa një stafi profesional për një trajtim dhe edukim më të mirë në përshkolla, si që është pedagogu, psikologu, sociologu, për reflekton negativesh në cilësin e procesit mësimor dhe konsiderojmë se është nevoj imediate përfshirja dhe funksionalizimi i tyre sa më parë në shkolla. Pasta një ndërparimet më cilat në bështetet sistemi ri arsimor është parimi i orientimit profesional, i cili ka të bëj me zhvillimin dhe përdorimin efikas të aftësive, shprejive dhe sjeljev të individet. Për aktivizim të potencialev intelektuale dhe fizike të njëriut, është nevojsh me zbulon dhe kultivon nga që erdja kofset e derit të orientimi shkolor që është klasa e nëndë dhe arsimi profesional. Që po ndodhë sot me të rinjtë lidur me orientimin e tyre profesional dhe me tregun e punë në zotë i minister. Si pasoj e gjithë këtyre faktorve të lasekur, shumë të rinjë në këtë kohë tranzicioni, po përbalen me shumë të papritura në krizë ekonomike dhe sociale. Thjeshtë u alën rëthanaf të patit dhe rastis. Pa dyshem, së është duke munguar një orientem dhe informimi drejt profesional-institucional. 
kështu janë të prirur të udhishën nga imaginata. Sistemi arsimit ne edhim që asë njerë nuk guzon të jetë në nivel të njajtë. Pra që doherë kërkon dryshim, reform dhe kërkon që të shërbedhe të përshtatët sa me mirë dhe sa me benqëm dryshimi të shoqërisë në kuptimin pozitiv. Arsimi cilësor është impact për zhvillimin e vendit. Cilësia në arsim apo alternativa arsimi në funksion të zhvillimit ekonomik e shoqëror do të tjetë zhjidje edhe për vendin, edhe për Kosovën. Ne jemi duke bërë eksperiment me një gjenerat, kom gërku edhe në komision kërkoj dhe tani, të kemi kujdes me gjeneratën të cilën po e pregadismi. Këta fëmi do tjenë e armja vendit, e armja Kosovës dhe një dit do të audheqin Kosovën. Nuk guzojmë të bëjmë eksperimente me sistemin arsimur. Falem derit. Falem derit. Falem në emërt grupit parlamentar të Levizës dhe të vendosje, fjallën e ka deputeti Albin Kurti. Deputet të Kuvendit, Qytetarët Republikës, Ministri Arsimit, rezultatet e pisas të arëshmëria e nëzënzve në ledzim të regoj që Kosova me 126 pik nën mesatarën organizatës për bashkëpunime ekonomik dhe zhvillim ngelet në fund të ranglistës. Me që 20 pik janë sa një vitë shkollimi, i bje që maturanti yn është i nivelit të semi maturantit. Në dëzënsit nga Kosova të reguan në rezultatet të dopta në testin e kaluar të pisas, krahasuar me pëthuaj se të gjitha vendet e tjera. Nuk kemi edhe një test të pisas për arsimtarët dhe mësim dhenësit e profesorës sepse kushe di se si do të rangoheshim aty. Vetëm 13% e bugjetit për arsim Kosovë ndohet për shpenzimet operative, ndërko që mesatarja obejit është 22% me bugjetet shumë atë lartës sa juni. Arsimin Kosovë është për arsimtarët, jo për nëzënsit. Pjesa më e madhe e bugjetit shkon në paga. Shkollimin Kosovë kur s'ka qenë më i shtrejt dhe kur s'ka qenë më i dobët. Raporti i kaluar i pisas sepse kërështë, këti të fundet ende nuk e adim rezultatin, thot se në shkolla me klim më të mirë disiplinore, në zënsit priren të arrin arëshmëri më të lartë, të të regojnë rezultate më të mira. Mirë po, kjo është përjashtim i regullit të knej, i gjendjes në të cilën nuk mund thuet se ka regulla. 68% të në zënsve të Kosovës, nuk arrinë nivelin 2 në shkallën e përgjëshme të shkencës, 77% në atë të ledzimit e 78% të matematikës. Pra, pra fërsisht, 3-4 atë nuk i kanë një hurit të melore. Kosova i ka gjusë milioni banor nën 15 vjeqë. Duhet të brengosëmi shumë për ta, kër kemi parasysh rezultatit e fundit të pisas për 15 vjeqarët. Unë besoj që në frimën e E sevet të një filozofi gjerman, Adornos, shkollat duhet të mësoj një vetëm aftësit për edhe vlerat, sepse kur nuk i mësojnë vlerat, mandej nuk arrinë të mësojnë asë aftësit. Thomas Gjefersoni thoshtë të sas, një komp nuk ka qenë e nuk dhe tjetë kur një kosisht edhe i një rand edhe i lirë. Rezultatet të testit pisa, gjendja jo në arsim, të regojnë për një proces i cili po e qënë Kosovën drejt humbje së liris. Për mes i një rancës që pëndërtohet, ne po e humbim lirin, dhe gjithë një më pak do të bëjmë zgjedhje cilësore e të duhura në jetën individualit të qytetarve tonë dhe në atë kolektive që qërisun. Kësisoj të varë fritë në Kosovë që janë shumica, për shak të kushteve, në basë nuk po arrinë të mësojnë, kurse të pastrit janë të atil që nuk po kanë nevoj të mësojnë. Paradoksalisht, nuk është kërkes objektive e shtë ndërtimit demokratik e zhvillimit socioekonomik dia, sepse ka aqë shumë shembuj ku për kunder mungesës e dijes ka suksese në jetë e në karrierë dhe është dëshire jona subjektive dia për sukses, mirë për rethonat objektive të regojnë se ato nuk janë të lidhra, për shkak të 
korupcionit endemik dhe posaqërisht nepotizmit në institucione. Në vitit e 90-a në Kosovë, përfundimisht është këputur arsimi prej ekonomis për shkak të apartheidit, mirë po pas shlirimit ato nuk janë rilidhur për shkak të neoliberalizmit. Në vitin 1999-2000, me zbarkimin e unë mikut në Kosovë, është konsideruar që Kosova ka jo vetëm papunësi të lartë, por edhe popullësi të papunësushme, me qenë se të papunët janë të pakualifikuar. Dhe nga kjo premis, ashtu si që shumica nuk ishin diploma, shumica u bën me disa diploma, brenda pak viteve për shkak të universiteteve e kolegjeve private të cilat kanë mbirë si këpurda pas shiët. Kjo premis bazohej në idejn se por sa të kualifikohemi ne, pa varsirsemi të papunësuar, do të na vinë investimet për jashtë dhe do të na punësojnë me qenë se tashmë jemi të kualifikuar me diplomat për katëse. Mirë po, ajo që farëndodhi ishte ikja për rjedhja e trurit se shquet ndryshë. Më të diturit, më të menqurit, shkuan. Kjo të regoj që ajo që vlejmë për jetën e individit nuk vlejmë për jetën e një shëqërije. Nëse tek individi, së pari vjen shkollimi e pastaj punësimi, pra ka një raport diakronik, tek shëqëria këto duhet të jenë një raport sinkron. Arsimimi dhe shkollimi në një rënon dhe punësimi e zhvillimi shëqëror e ekonomik në anën tjetër, duhet të mendojnë një kosisht, në mënyrë sinkrone. Nuk mund të mendojnë për arsimin në mënyrë të sukseshme, po nuk mendojnë një kosisht edhe për ekonomin, dhe në asjeltash nuk mund të mendojnë për ekonomin, pa menduar edhe për arsimin. Për drejsa në jetën e një individi, pra, këtë e në dy fazët ndryshme, kohore, në jetën e një shëqërije, ato nuk e në dy fazët ndryshme. Duhet një kosisht që të mendohen, të planifikohen, më pas edhe të zbatohen. Prandaj edhe ndodhëm i sot në atë që quët hendeku i shkathësive. Në Kosovë i kemi mbi 20.000 student të diplomuar dhe ka më shumë gra se sa burra, më shumë vajzë se sa djemë, të se të i kanë të përfunduara studimet, i kanë diplomat, po nuk kanë vend punë. Pas taj gjysma e trinjë vejën të papunë, Një pjesë e madhe e tyre nuk janë asë në ndë një trajnim për të punësuar një ditë, dhe ata që janë të punësuar, 20% janë pa kontrata pune, dhe në mënyrë të përgjithshme e ka normalizuar dukurin ku nuk punojnë në profesionin e tyre, që i bje se dhe vitit e studimit kanë qenë investime të kota. Si pas një studimi të odës ekonomike Amerikanë në Kosovë, të sektori shërbimeve, 72% të punëtorve të ri, unë e vëjten ma shumë se 3 muaj për të fituar shkathësi. Kjo është 63% të sektorin e prodhimit dhe 24% të sektori i trektis. As gjdoj një zeti biznis, apo më pak se 5% të bizneseve, nuk thonë se punëtorët bëhen kompetent brenda mujtë të parë të punës. Mbi furnizimi me disa profile, apo profesione, dhe mungesa e theksuar me disa të tjera, janë gjithashtu dukuri e normalizuar në këtë hendeku në shkatsive. Për shembul, 52% e studentve në arsimin e lartë studiojnë shkencës shëqërore, biznes ose juridik, e vetëm 2% bujqësi, ndonë se bujqësia përbën 10% të bruto produktit vendor në Republikën e Kosovës. Studentët e rritë Kosova, apo si që njët ndryshe Universiteti Amerikan, gjatë studimeve bachelor, janë të detyruar që t'i kenë dy programe me punë praktike, me nga 400 orë punë se sili për i këtyre, si para kusht për diplomim. Dhe prandaj nuk është të qudishme që mbi 90% të të diplomuarve në Universitetin Amerikan, janë të punësuar ose madje kanë edhe bizneset të tyre. Në Austri dhe në Gjermani, pra fërsisht dytë të tretat e nëzënzve, 
shkoj në shkolla profesionale, ndërkash një treta në gjimnaz, është raporti një me dy. Nese bëjmë do të mbase për një herë, por këtë duhet të synohet. E nëse nuk synohet, nuk ka se si të ndodhë. Këtë duhet jetë prafërsisht raporti, nëse duham që ta lidhim ekonomin me arsimin, e unë besoj që kjo lidhje është vendimtare për suksesin e vendit tonë. Më lejo në të përfundoj duke thënë se ka vetëm një gjë më të rëndësishme edhe se arsimi edhe se ekonomia e kjo është pikrisht ndërlidhja e ekonomis me arsimin ndërlidhja e arsimit me ekonomin. Falem derit. Falem derit. Në emër grupit parlamentar të AK-s, deputetja të Uta Aziu. Falem derit në në kryetari kuvendit. Qënë fillim të fjallës time, për du të bëjnë një ndërhyrje për një seans të jashtë zakonshme për arsimin në përgjithsin Kosovë. Se a është seans e jashtë zakonshme dhe a është gjenja e jashtë zakonshme, kjo i ka dy përgjithje si pas meje. Seansat e jashtë zakonshme që shumicën e kohës punës deputetve kanë qenë pra të thirura sa për të thonë dhe mos monitorimi i rekomandimeve prej seansave pëqysh vitin e kaluar që kemi thirë edhe një seans e që sinqerisht po të ndalimi të ato rekomandime jemi për natë gjendje. Mos të thamë edhe disa sektore dhe ma keqë. A është gjendja për me ngritë shumë qështje të i fillu prej arsimit pa universitarë, thëmë po. Por, po e bëje dhe një ndërhyrje për shkak të një gorës, gora e koordinatorit nacional, që bëri bujnë kohën kur në zënë si tonë, për shkak të amullisë së dy vendimeve, se kush është me i fort i Ministria apo së bashku, ata mbeten në në hije, duke mos ditë ka t'jam bajnë në zënësit, në simë dhënësit, po edhe vetë prindrit. Gora e organizuar nga koordinatori edhe pse gjatë gjithë kohës shumica kishim vrejtje, por për rukë që din time nga se arsimi nuk është një subjekti politik, nuk do duhej, nga se arsimi nuk do duhej të shifej si një qeverie, nuk do duhej, dhe nga se se cili subjekt politik, më bashkë se cili në këtë kuvend ka ndiku që tjetë arsimi në këtë gjendje, pa përjashtim, mund të përjashtu një individ për jo subjektet politike. Atëherë është problemi joni si shëqëri, po. Pse për me nga garen për të regu se në kohën kër e kemi thirë koordinatorin në komision, ajo që mund ka habit, kanë qenë shkresat e kryetarve dhe fjalt mira dije, për organizimin e ase gare, kryetarve të komunave, të gjitha subjekte o politike, të gjithave. Do më thonë, në anën tjetër ne meshim shumë vrejtje për e imsim dhënzve, për shkak të monitorimit të asaj gare që nuk kishin shku për ta monitoru ekspertet e kësaj gare, për e kishin monitoru vetë mësim dhënzit. Por me gjitha të në aspektin e përgjithshëm, Na delë që në fjallë mira dhije, po e përmen një rast komunën e pes, gjatë monitorimit e ligjit, drejtori arsimit në pejtha, ka qenë e mirë së ardhur, drejtori normalë së është i lëdëkës, por sinqerisht, për që ditha ka qenë e momentin e duhur, po e citoj drejtorin, nga se në kohën kërë në zëndësit për fatë mirë, komunën e pes nuk e ka përfil vendimin e zbashkut, por i ka mbajt mësimin nga si janë thirë në vetë mësim dhënësit dhe ka për fatë mirë që ka të mësim dhënës të shumë, të përgjeqëm dhe të ndërgjeqëm dhe thotë kjo garë ka arë në kohën e duhen nga se nuk i ka nënë në dhënësit krejt të qetë, por është folë gjithë kohën për garën. Pra që ka përdu me thonë, thirja e seansave të jarë zakonshme dhe veprimet tona konkrete, dhe tyra tona dhe përgjithsi tona, në këtë vend mungën logaridhënja për e asë dërë në zhë. Pra, arsimi filor në rrëdë parë duke po tendencen për 
depolitizim e në fakt po e politizoj. Duk i pa përgjësit e nivele u lokale, janë se cila e, subjekt politik, se cila parti e ka të pakte një komun, me gjithat në interes në përgjëshëm të të mësuarit, të të nëzënit të nëzënzve, e, nuk e kanë ngrit e, dhe në thëtë shqetsimin gjatë kohës kër nëzënësit ishin e, jashtë banka vëshkolore. Jo në masën sa, sa është dasht. Pra, kemi shumë e, shqetsime për shkak të numrit të vogël të nëzënësve gjdo dit e ma shumë. Gjdo vit e ma shumë, por gjdo dit për thamë. Por kemi edhe mbi nga rkes të numrit të nëzënësve në disa paralele në disa komuna. Atëherë, a është qëtësimi jo një përbashkët në komuna që kanë bi 28 nëzënës në një paralele? Dhe ato që i kanë një nëzënës apo dy nëzënës dhe mësusi shkonë me 5 ditarë në një orë, që farë mësimi mund të bahet? Kjo është qëtësim për gjithë neve. Pra, nuk duhet me ndojmë në aspektin e, e fotografis apo të votave tona në të ardhmen. Pra, duhet të miremi edhe me problemet e cilat e atakojnë e, shëqërinë për gjithësi dhe arsimin. Pra, Fushkosova nuk e ka hapsiren për të ndërtu një e, qërdhe, pra s'ka hapsir publike. Gjdo vit balafaqohet me mbi norma dhe mësi më dhënë si të punojnë me vite për të ardhë në shprej për të hynë në listë të pagave. Pra, e, unë konsideroj që duhet në arsimin filor të i largojmë si do mos punësimet sinqeresht e, jo profesionale dhe Ky nuk është veç problemi ministrit, pa hek përgjësin, por përgjësin se cili që e ka duhet të japë logari dhe logari nuk japë askosh. E kemi një uzim administrativ që po presim që disa muj, më thamë që disa vite, uzimin administrativ për përgjëzën e drejtarve minister dhe mohimin e një të drejt elementare për të konkuru kandidatet që kanë përfundu u dhe heqë arsimore në institucionet publike në fakultetin e edukimit i akreditua që nën vite nga këshilli shtetërori cilësis. Dhe ata kandidat as njerë nuk kanë ardhë në shprehje për të bërë drejtarë. Pse? Për shkak të interesave edhe të individve këtu, edhe të, të interesave në nivellet lokale, për që drejtarë të cilët kanë përfundu një trejnim. Tri ditor që ka qenë ose organizu nga zbashku, e që i ka 4 programe mrana ministris, që vetë ministria ja ka aprovu, po edhe nga organizatat e tjera, profitabile, profitabile, dhe në fond i qëtë në lejthitje vetë kandidatet për në gajtë mas trajnimeve dhe jo për të, përfundu, për të kry punën për të shka ta e në thirë, e sinqerisht që shumica atyri janë shumë të përgjelëshëm. Pra po presim për fundimin një, një uzimi administrativ i cili po stërzgjatet. Në sëndalimi të departamentet, ministrë, kjo është një problem i cili nuk do duhet të ishte ushtrus dhe tyre, deri kur më me ushtrus dhe tyre në departamente. Ushtrus dhe tyre është një dhe tyre që se cili ka me thonë nuk e ka mund përgjithsi dhe aty bëhen pazaret. Duhet me përfundu qeshtja e, e cili do zyrtar që është ushtrus dhe tyre me vitet të tëra. Nga se, po e keqë përdorin dhe tyre. Po e përmen shqetsimit që më kanë ardhë prej e, disa kandidat dhe në qendrat burimore, të cilit të ankohen për punësime e, jo profesionale, dhe ne kemi marrë disa shqetsime edhe si antarë të komisioneve për katë se ku jemi. Pra, po flasë edhe për qendrat burimore, të cilat pra e, vetë punësimit po bën duke pasën të kemi edhe nga vetë mashti. Një shqetsim... E, Shumë i madhë është të Departamenti Inspektoriatit. Kemi punu shumë si komision, me që unë jam që tri mandate një jetin komision, gjithë deputetet e këti komisioni për të nëzirë një leqë për Inspektoriatin duke kërku që ndoshta e, është arsyja e mos ngritjes të cilësis në arsim e, ligjit për Inspektoriatin. Pra, është miratu kjo leqë dhe kemi uzimet administrative të cilat po stërës gjatën. Pra, dhe tyren që e kanë zyrtar për të punu për në zjerë uzimit administrative, diku i po i konvenon, dhe sot kemi 32 pozita të lejuara, është bugjeti, është bugjeti, pra, ke bugjet, i ki pozita të lejuara, nuk hapën konkurset. Dhe njerës profesionist presin, kjo të duhet, jo vetëm të hapën, 
sa ma par konkurset, por të zgjede njërës profesionist të cilit vërtet punojnë për të ngritë cilësi në arsim. Pra, për mua shqetsu se pse të udhiqet e ndë kjo departament me ushtrus dhe tyre. Tjetra, ligji për arsimin e vitev në dheta, bugjeti është nda me ko, ligji ka hynë fuqi, janë uzimit administrative të cilat po e pa mundësojnë zbatimin ose thjesht kompenzimin e këtyre si më dhenzve të atyre viteve. Pse për ndodhë kjo? Bugjet për kemi, dhe më thënë bugjeti nuk për mund gënë. Kjo është për mu e pa pranushme. Kemi bisedu për tekstet shkollore dhe në Komision Minister, krej që ka mu më interesën ankesat e disa kandidatve të cilët më kanë shkru, që kanë qenë si recenzent, në fakt jo gjatë përqesit, për nuk ju ka pa mundësu, për janë anku në Ministri, pëse nuk kanë marë për gjigje dhe kur marën për gjigje. Dhe në fund e keni përmendhë edhe në komision, janë përgjers vetë recenzentën për nëse. Falim derit, në mërë të grupit parlamentarë të PSD-së, deputeti Driton Qaushi. Falim derit, të ndëruar shtetarë, kolegë, deputetë, besoj që pajtohemi gjithë që sot po zhvillojmë, ose po bëjmë për pjekje të zhvillojmë një debatë, të pa diskutushëm për nga rëtësia, por gjithashtu besoj që gjithashtu duhet të pajtohemi për vështirësin që ka trajtimi, sidomos i një qështje kaqë të gjërë, edhe pa mundësin që këtë debat të jetë i mjaftushëm për të arritë që lime që ne të gjithë sënjojmë edhe si kuvend të shpresoj edhe si shëqëri në fushën e arsimit. Naturisht që temat e veçanta qështjet aktuali e në të rëndësishme edhe se cili prej nesh do të përmend diso nga to, por besoj që pajtohemi që është e pamjaftushme që në këtë mënyrë të trajtohet një problem ka që gjërë, pra vetëm nga aktualiteti, nga zhvillimit e fundit, duke që në vedishme atë që ka ndodhë të pakten për 20-30 vitet e fundit. Pra mendoj që është përfundimisht koha që ne të fillojmë të trajtojmë këtë fush si një tërsit pandashme, si që edhe kërkon thiri a këti debati, pra duke të trajtu në gjitha halkat e soj, në shumë dimensionalitetin edhe kompleksitetin e soj, pra në gjitha nivellet nga nivelli parashkollor dhe të aj universitar. Do duemi besoj pikë sparin bitë gjitha të pajtohemi të gjithë, bi një ide se si do duaj të shihej arsimi në përgjësi. Dhe do të të kjo jo vetëm si një përgatitje për pun, si zahurnisht reduktohet, por një përgatitje për jetë. Gjendja rëndë që sot e konstatojmë të gjithë, naturisht se është produkti një krize më bitë 30 vjeqare. Pra atë të pjesës së viteve të nëndjeta, me krizen e arsimin atë ko, dhe njëzet vitet e fundit, ku naturisht janë bo gabimet më dha, që mund të manifestohen e mund të interpretohen si me mungesin e prioritetit që ka marë arsimi, ose vendi ku ka marë arsimi si prioritet, mungesin e vizionit që shprejt edhe në mungesin e bugjetit, po edhe në gabimet të më dha, në hapa drejt zhvillimit të kësaj fushë. Arsimi para universitar, ku duhet fituar dia boz e cila i paraprin, se cilës dje që vjenë me pastaj gjendet në një moment të e për të vështirë, ndërhyrja brutale e partive në pushtet, në gjitha pushtetet e pas luftës, në përmjet punësimeve nepotiste e në baza partijake, ka goditur dhe po vazhdojnë të godas në bërthamë cilësin në këtë nivel arsimorë duke prodhuar në zëndës të cilve nuk është zhvillohen aftësit elementare të kuptuarit. Dhe kjo mund të tingloj e parëndësishme ose e pacharë në dëgjim të parë, por fakti që nuk eksiston një lidhje organike me atës se qka ka në bankat e tyre fëmijet, mos kuptimi praj konceptit të shkronjës e numrit përbën një problem të madhë për të ardhmen e tyre edhe rezultati pisas ishte dëshmija më mirë për këtë, pra testi i fundit. 77% e në zënzve 15 vjeqarë nuk kanë arritur nivelin minimal 
të aftësive në ledzim 78% të tyre në matematik dhe 68% në shkend. Mungesa teksteve cilësore shkollore për gjatë gjithë këtyre viteve, vetëm sa ka rëndu gjendjen në arsimin para universitar. E mesa duket me të njetin problematik dhe të vazhdojmë të meremi edhe me tutje. Pra më simëdhën si të kanë edhe me të qartë se pas një procesi dërmus të përgatitjes e prezentimi të një kurikule të rej, me shumë pikë pytje, në mundësin edhe të përvecimit edhe të implementimit soj, nga më simëdhënsit, përpilimi, përzjedja e botimi i teksteve të një shëqruset të kësoj kurikule përbalet me kritika e vrejtje seriose nga gjitha anët. Qëfar do përpjekje kuptim plot për të ndryshuar këtë realitet, do duhe gjithësësi të përfshinte edhe një analizë serioze në bi rolin dhe atë që ofron fakulteti i edukimit në cilësin e arsimit para universitarë. Pra nga cilësia kuadrove që nëzjerë këj fakultet, kriteret për të vijuar nivelin master, e dhejtë të cilësia atyre që fitojnë të drejten të studiojnë atë, pra nëse kemi pajtomi për rëndësin e këti fërështë, institucionit duhet gjithashtu të shtrojmë pytjen se cili është kriteri ose cili është mundësia kush mund të fitoj drejten të studioj në këtë fakultet. Me siguri e dini shumica për jush, për si pas projekt ligjit për arsimin e lartë, kushti për të pranuar këtu është nota mesatare 4.5 edhe kalimi i testit të maturës. Ta shfarë sigurie në jep kjo duke di që shka ka ndodhë me progun e kalushmëris të këti testi edhe me këtë test në përgjësi që duhet të pranojmë ka qenë një prej dështimeve të mëdha të prej nga filimit të implementimit ti e dheri me sot. Kër jemi të testet e vlenë bësajt përmendet për shkak se në mënyrë tragikomike të regonë realitetin e arsimit garen që sa po kaluam të ashtu të quajtur gar edituris pra e kujtoj e rikujtoj për ata që nuk e kanë të qartë se flasim për një test i pabazuar ose të pabazuar në asë një hullum tim që do të arsuton të nevojen për të që mund të ketë pasoja të ndryshme negative për nëzënsit që shpenzon qindra mira aero të bugjetit Kosovës e që mbit gjitha organizohet nga një institucion i shpikur që anë ashkallon plëtsisht institucionin që bartë përgjësin në bicilsin e arsimit të që është Ministri e Arsimit. Pra, koordinatori për arsim dhe kultur është një gjetje e re e qeverisis aktuale, organizon test të cilin edhe para komisionit nuk ka pas asë një rësitim të bazoj mbajtjen e ti, duke anë ashkalluar, duke një ruar Ministrin e Arsimit. Do të ishte naive me gjithë këto që përmendat, pretendonim se kësaj krizën në procesin arsimor të shpëtoj sistemi i arsimit lartë, këto e në të lidhura dhe nuk mund të trajton veç e veç. Në dërhyrja poqë brutale, partijake e klanore, rënimi autonomisë universitetit, hapja universitetve publike për interesa puro elektorale, proliferimi universitetve private, të gjitha këto me dëmet të pa imaginush me një institucionin në universitetit, në shkencën dhe në barë shëqërin. Do të mund të vazhdonim me tutje duke konstatu problemet shumëta me cilat balavaqohet sistemi arsimor në Kosovë, por preferoj të flasë shumë shkurtimisht edhe për dy zhvillime të cilat do të duhet i merim sërëzisht. Pra e para ka të bëjmë me punën e muajve të fundit të agjensis kosovare për akreditim e cila përgjë edhe me shqecimin që kemi pas gjithë për cilësin e universitetet publike, ka fillu të hap me në fund këtë diskutim të pashmangshën publik, si pasoj e gjetjeve të këti institucioni. Kjo është punë e pa përfunduar, po besoj që hapja këti diskutimi është e do bishme dhe duhet vazhdoj më tutje. Zhvillimi dytë është njësë ma kryetari të komunës e kamenicës për riorganizimin e shkollave filore dhe të mesme në këtë komunë. Arsyja pëse unë besoj që kjo qështë e meritën të diskutohet në këtë debatë sot, 
është sepse prek një fenomen nacional për të cilin për vite me rodhë jemi të vedishëm të gjithë, por për të cilin ka munguar thjesht gudzimi politik për të trajtuar. Pra fjalla është për rënjën e madhe të numrit të nëzënzve në klasa e shkolla për shaktë migrimit dhe rënjës e natalitetit e arsyve të tjera, që përveç të tjerave po dëmëton seriosisht cilësin e procesit mësimor. Jam të shmej bindur edhe bësej që kemi një pajtushmëri këtu, me këto që kemi dëgju ditë të fundit, që një hullumtim në nivel vendi është i domës doshëm, i pasuar me hapat tjerë, me qëllim të përbodhjes me këtë problem serios. Me këtë rast propozoj që kjo duhet jetë domës doshmërisht një nga pikat e një rezolute që mund t'i pasoj diskutimit të sotëm. Ndëruar shtetarë, kolegë dhe butet, besoj që ku vendi nuk është forumi ku mund të zhidhim problemet arsimit, mund të nëzirim konkluzione, mirë po është momenti përfundimtarë që duhet ketë një angazhim mbarë shëshëror për te institucione vaktualet arsimit, duke përfshirë dhe Akademin e Shkencave dhe Universitetin, dhe i bindur që kë problem nuk mund të lijet si zhidje ose si qështje e klasës politikë. Falemderit në dritën, tani në emër të nismë socialdemokrate, deputetja Albulena Balaj Halimaj. Falemderit zotë i kryesus, të nderun deputet, të nderun qëtetarë, Ndo shta seonca e sot me nuk ka qene nevojshme të jetë jashtë zakonqme, kemi mundur të debatojnë për arsimin edhe në seonca plenare, në seonca të regulta, sepse të thyrë është një seonc të jashtë zakonqme për ministrin me këtë mandat, në këtë mandat, zotin Bityqi, dhe për vendimet e ti e të flasësh prej shekullit dy paralindjes krishtit e dere më tash për dështimet e në arsim, është pa drejtë, pra, Nuk është mirë të huqim vitët, as testët, nëse flisni për testin pisa, do duj të adenit që nuk ka qenë mandatin e Ministrit Bityqi, unë e di që është dështem, sigurisht ka dështuar Kosova në atest për tani, kemi pasur krejt një organizim tjetër për testin pisa dhe ne po presim rezultatit. Të mos ngutem e ti presim rezultatit dhe të shojmë, pastaj nëse dalim njejt, do të akritikojmë sigurisht të ministrin. Me bo me pas pas, ka që seriosisht kolegët që falën dheri tash për arzimin, besoni që bash as një pun nuk i kishë mbet ministrit bytyqi me bo tash. Ama bash, qysh ka mundësi, për shambull, LDK-ja me PDK-n, me bo pytje pëse nuk ka qërë dhe publike? që shka mundësi vëvëja me pyt nismën ose zotin bytyqi pëse fëmijet zarën nga dherin e 5 vjetë shkojnë në qërë dhe private, shkojnë në qërë dhe private se nuk ka qërë dhe publike, qërë dhe publike kosh nuk i ka bo, nuk i ka bo ministri bytyqi unë po e marë vetëm një shambull, prizrenin. Për shambull në prizren ka qenë vetëm një qërë dhe publike dhe atë e kanë privatizuar. Pra prizreni, si një qëtetu dytë, nuk ka pasur as një qërëve publike dhe normalisht fëmijet dhe të ronë të shkojnë në qërëve privati. Pse nuk i ka bo Ministri Bityqi qërëvet? Apo nuk i ka bo qeveria Mustafa, që ka qenë edhe për dëkëj atë? Vetëm tani, në prizren, në këtë vetë pëndërtojnë tri qërëve publike. Kjo është pra nëse duham të jemi realë, Flasim në këtë form, jo të t'i atribuen dështimet e qeverisë kaluar Ministrit Bytyqi dhe kësaj qeverie. Nëse ndalimi të kritikat të cilat i mori Ministrit Bytyqi, fare letë shojim që janë të pabaza në këtë mandat dy vjeqar që e ka Ministri, por që kanë të kaluar më të gjatë dhe sigurisht një e shojim nështë ne e shojmë fajtorin më parshëm. Nuk mund të thotë për shambull për dëkëja që e ka pasur prioritet komtar arsimin, kur 
nuk ka ndo bugjet për të, nuk po them se tash bugjeti për arsim është një nivel, në asë mënyrë, nëse duam ne si deputet të mos e votojmë për shamull një bugjet i cili nuk e ka prioritet arsimi, në asë një qeveri nuk mund të natë detyraj. Ne vete kemi votuar bugjetin duke e ditur që arsimi nuk është prioritet. Ma dje si pas meje, prioritet do të ishtë edhe shëndetsia, për shambull në arsim, në shkolla nuk ka laboratore, nuk ka kabinete, në spital nuk ka shiringa, e ne dalim, e flasim, e kritikojim këtu për diqka që ne vetë kemi marrë vendem, pra nuk nga ka detyruar askosh të bëhemi realë se aty ku dojmë të adërgojmë arsimin, aty ku ne e pukërkojmë, atëherë ne për atë edhe mund të vendosim. Nëse bëjmë i prapë për themë real, përveç kritikave, do duhej të ashenim ose të flisnim edhe për të arriturat e Ministrisë Arsimit. Nuk po flas, asë nuk dua të flas për të arriturat e më hershme, qeverive të kaluara dua, të ju kujta juve dhe qytetarve të arriturat e kësaj ministrije, e ministrit bytyqi dhe në nëdheqin e nismës social-demokrate. Ju e dini, ose ju keni folë shumë për depolitizimin e shkollave, në fakt dheri më tash nuk ka bo asë kush asë gjë, pra një zëtë vjetë nuk ka ndërmar asë një subjekt politik që ka qenë në qeveri për të depolitizua shkollat, Për herë të parë, Ministri Bytyqi, pas nesër, besoj, do të nënshkruaj udhëzimin administrativ për zgjedhjen e drejtoreve dhe zavendës drejtoreve në përshkolla, sepse ata nesër do të jenë menagjerë të shkollave dhe këtu është depolitizimi. Pra ne jemi për një depolitizim dhe në përmjet këti udhëzimi administrativ do të fillojmë të depolitizojmë shkollat dhe kjo është sigurë është të arritur. Pasaj, Ju e dini që për projekt ligjën e viteve 9-10-9-9 kemi debatuar gjatë, ma dje kanë debatuar vite dhe kanë kërkuar më simë dhënësit me vite të tëra nga deputetet që ta votojnë, por që asë njëherë nuk ka ardhur në këtë vend. Pra ta dini që për herë të parë, Ministri Bity që e ka sjellë në këtë vend projekt ligjën për vitet 9-10-9-9. Ne kemi votuar dhe tashmë po presim më simë dhënësit të realizojnë ato cilat ne ju kemi mundësuar. Pra është merit ekskluzive Ministrit Bytyqi. Ajo që ka qenë shumë e rëndësishme dhe është të këtë studentët, ne kemi parë që ka pasur student që kanë pritur 3 dhe 5 vite për një nostrifikim të diplomës. Sot, për ta nostrifiku një diplomë, presin dy javë e mësë gjati presin një muaj. Kjo është sigurisht një e arritur dhe këtë nuk do të dojë të bëheshim se nuk përshohim. Te për e rëndësishme për studentët sigurisht janë edhe burësat. Për herë të par, një student, një studenti i është këthyër digniteti me burësë. Një student për doktoratur sot i merë 7.500 euro jashtë vendit nëse doktoran. So ka qenë në qeveri dekaluara ose në qeveri në kaluar, kjo shumë ka qenë vetëm 2.500 euro. Sot e kemi 7.500 euro, pra 5.000 euro më shumë për student të doktoraturës. Për herë të parë, për herë të parë në Kosovë, i jepet burës studentit me nevoja të veçanta. Për her të par, këta student me nevoja të veçanta marrin burës nga Ministria Arsimit. Dhe kjo është e arritur. Nga 190 sa ka qenë për studentët e mbrenqëm burësa, nga 190 euro sa dështë 880 euro. Edhe kjo është një arritur pra Ministria e Arsimit nuk është që është veç për kritika, duke u bazuar në ngritjen e bursave, e të arriturave të tjera të cilat edhe i thash edhe i them. U folë këtu edhe për këshillin është etror të cilësis dhe u kritikua, për her të par ju e dene që ne kemi votuar këtu për atë këshill, dhe për her të par është 
shpal konkurs për ata të cilat duan, për ata të cilat duan të janë në atë kshel. Pra me konkurs janë përzgjedhur, është formuar komisioni dhe qfar, për qfar ndërhyrje për flasim? Nëse flasim për ndërhyrje, atëherë du të duaj të thonit cilat janë ndërhyrje dhe kush i ka bë ato, ato ndërhyrje. Vendimi tjetër për celularët, për ndalimin e celularëve në përshkolla, ka qenë vendimin e ministrit, dhe cilin ndoshta, ndoshta më vonë dhe të hiqet, për tani, për tani, ka qenë të për i nevojshëm dhe është një arritur e ministrit Bytyqi. Këto janë disa vendime, sigurisht se ministrit do t'i do t'i përmendë dhe shumë vendime të tjera të mira për arsimin, por që Edhe njëherë për them, arsimi nuk ka filluar me Ministrin Bytyqi, as nuk do të përfundoj me Ministrin Bytyqi, prandaj të bëhemi real dhe dështimet e qeverive të kaluara të mos, ose të mos kërkojmë logarin nga kjo minister për dështimet e qeverive të kaluara. Sepse po e përsëris, nëse qeverit e kaluara do të kryen në punën e vetë ashtu si që po thonë, As një pun, po e përsëres, as një pun nuk do t'ja lenin Ministri Bytyqi. Falem derit. Falem derit. Mbas, po po e kam qartë, po do t'marim qëndrimit e grupe parlamentarët, për fatsusi qeveris, pas taj mund të replikoni. Grupi parlamentar 6 plus. Koshe do fjallin. Deputet jam në Fera Shinik. Falim dirit kryesus, ju përshëndes. Përshëndet je për ministrin. Kosova me gjithë sindej, e i timin të artë shëllë dhe bu oturumda, bugjën e kadar, ujarë ve öneri lirimisten, që unun kabul edilmesinden memnun jetë dujdu muzu belirtmek isterim. Një që ki, iki yıldan beri, bu mecliste pedagog ve psikologların işe alınma konusunu vurgularken, bugünlerde duyurunun yayınlanması bizleri memnun etmektedir. Bir toplumun atar damarı olan eğitimdeki ders kitapları, ve araçlarının en iyi düzeye ulaşması gerekir. Kitap yayınlanma duyuru başvurularından sonra seçici kurulun daha dikkatli çalışacağına eminiz. Aynı zamanda bir öğretmen olmamla birlikte bugünlerde 2018-19 eğitim öğretim yılının sona erip ermediğinin belirsizliği öğrencilerimizde negatif etki yaratmaktadır. Yapılan grevler, eğitim çalışanlarının katsayısı düzenlenmesi dışında, sendikanın böyle bir organizasyonu düzenlemelerinde keşke grevleri okul donanımları, laboratuvar, ders kitapları, araç ve gereçleri dışında ders yapılması için donanımları ve okullardaki temizlik ihtiyaçları için Aynı zamanda öğretmenlerin kalifiyesinin artırılması için çaba sunulması konusunda yapsalardı. Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı aracı olarak öğretmenlerin istihdamı için konkurun yayınlanmasıyla ilgili iki bakanlıkla çalışarak Prizren'deki anaokulları, öğretmenleri ve ihtiyaç olan diğer boş yerler için konkurun yayınlanması sağlaması gerekmektedir. Eğitimde çok büyük önem taşıyan eğitimcilerin yani öğretmenlerin hastalık, kaza veya başka sebeplerden çalışamaz hale gelmesi durumunda yüzde yüz maaşını alarak evinde dinlenerek yerine çalışabilecek öğretmenlerin getirilmesini bakanlığın sağlaması gerekmektedir. Bu konuda eğitim sendikasından da çok büyük destek beklemekteyiz. 
6 artı parlamenter grubu topluluk milletvekillerinden oluştuğuna göre her topluluğun eğitimde kendine göre farklı ihtiyaçları olduğu bilinmektedir. Öyle ki Kosova Türk toplumu milletvekilleri olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması için hazırlıkların şimdiden tamamlanması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın müfredatıyla Nese nuka pırksim un nukam fay Rejia lutem Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın müfredatıyla çalışan Kosova Türk toplumunda çoğunluk dilinde yapılan eğitimde yasal olarak aynı haklara sahiptir. Bundandır ders kitapları, araç gereçleri, yardımcı ders kitapları, dersliklerin kullanımı ve yönetimi de eşit olması gerekir. Özellikle çoğunluk ve çoğunluk olmayan topluluk öğrencilerinin aynı okullarda eğitim görmesinden dolayı bu okulların bütçesinin de yasal olarak daha fazla olması bu okullarda daha hassas ve kaliteli eğitimin yapılması gerektiğine inanmaktayız. Son zamanlarda Eğitim Bakanlığı dışında öğrencilerimize başka kurumların test yapması ve tercümelerin gecikmesiyle Türk öğrencilerinin test tarihinin ertelenmesini öğrencilerimizde kaos yaratarak psikolojilerini negatif etkilenmesinin tekrarlanmamasını istiyoruz. Çünkü bu hem çocuk haklarına hem topluluk hakları olduğu kapasite geliştirme seminerlerinin yapılmaya başladığı günden beri neden Türkçe eğitimdeki 250 öğretmene de yapılmıyor? Yani bakanlık tarafından organize edilerek desteklenmiyor. Teşekkür ederim. Falem derit, farasit ja jap fjallen ministrit, fjallen e ka kërkuar lulleta dhe se lajguta i për replik, 2 minuta. Kalonit të tjetra. Në në kryetarë për mundësin, desha të replikoj kolegas, ju referu fjallimit tim, dhe tha që PDK-a nuk e ka pas prioritet. PDK-a arsimin, PDK-a ka pas prioritet dhe do të ketë gjithmon arsimin. Desha ti numroj të arriturat të cilat janë bo dhe mbeten historike gjatë qeverisi së partiz demokratike në Ministrinë Arsimi, Shkansës dhe Teknologjisë. E ndëruar kolege, e para në vitin 2007, kur PDK-a ka marë qeverisi në Ministrinë Arsimit, Mësim dhënzve ju ka këthyt diniteti me rritjen e pagav 100%. E dyta, infrastruktura shkollore është përmisu për thuaj se mbi 90%, kemi pas shkollat të reja. E treta, PDK-ja ju ka ofru mundësi studimi shumë studentve të cilet e ka nëndëru studimin, duke unis nga Prizrenit dhe regioni Prizrenit, ku edin shumir kolegja që shumë student të sukses që më nga Dragashi, nga Gjakova, nga Raovece dhe nga gjithë regioni Prizreni që s'kan pas mundësi studimi dhe të tregojnë aftësit dhe inteligencen e tyre sot e kanë atë mundësi. E treta është sigurimi i libra falas. PDK-ja dhe projektet prioritetet e PDK-s kanë kryu sigurimin e libra falas për të gjithë nëzënsit dheri në klasën në nënd që nuk ka qenë më parë. Të gjitha këto janë bo me në qeverisjen e partiz demokratike. Sa i përket mungesës e qerdhe publike, në vitin 2015, kam qenë, unë kam folë këtu, në këtë foltore kam grishë qëtësimin e qerdhe të mungesës qerdhe publike në qytetin e Prizrenit. Pse nuk është realizu? Kërkesa ime dhe në bështetja e qeverisë në vitin 2015, është ndo, në vitin 2016, është ndo një pjesë e fondit, nga Ministri e Arsimit, duke e marë parasysh që pjesa tjetër të mbështetet nga i pa fonde. Falemderit, kunde replik, Albulena, Balaj, Halima, i një minut. Falemderit, Zoti Kryesus, Zonja Veselaj, 
një qerë dhe ka qenë prizran, e dini, nuk e di unë qa keni kërku më herët këtu në kuvan, një qerë dhe ka qenë publike në prizran dhe atë për dëkëja e ka privatizu, duhet të pranoni këtë të gjithë e dinë, edhe sot je për në librat falas në Ministrinë Arsimit për në zënësit, edhe sot i mundësohet studentëve të të ndjekin studimet, nuk kanë mundur studentët me 190 euro të ndjekin studimet ashtu si që pëdë këja i kanë do burs, sot nga 190 janë në 880 euro për student, kjo i mundësohet, kjo i mundësohet një studim më të mirë studentëve dhe atyre me doktoratur të cilët nga 2500 i jepën 7500 euro. Falem dhe s'ketë të drejt, Ljuljet, jo s'ketë të drejt. Tani, fjallën e ka Ministri Bytyqi, do të këtë ditë minuta që të paracës qëndrimin e qeverisë, pas fjallës Ministrit propozoj që të shkojmë në pauzë dheri në orën dhe e gjysë. Urdëra. Ndëruar nërgretar, të dëruar deputet, të dëruar qytetar të Kosovës Media, Konsideraj që një debati tjilë që sëtë përmbat për arsimin, vërtet dhe ka një vlerë të shtuar, sepse s'palin a ban neve që t'jemi shumë të kujdeshëm në planin dhe në kornizën ligjore, po po ashtu në bend që të kujdesemi edhe për objektiva tona të cilat janë vend tashme në programin tonë në qeverisës. Aja që ka nuk e bend të vlerëshëm dhe që e bend të damshëm në fatë debatin, nëse orientojmi debatin për arsimin, për luft politike dhe ta shigjetojmë arsimin me argumente, pa argumente ose me fraza politike. Pra nëse gjithë jemi të interesuar që sistemin arsimor në Kosovë ta zhvillojmë të angritëm në një sëndartë që fare ka nevoj Kosova, nuk duhet të shigjetojmë me polemika politike, po duhet të largojmë polemikën politike. Dhe në kjo ishte edhe një zëti milioni që ne e kemi bërë se sa ka problematik sistemi arsimor, se cila është gjendja sistemi arsimor, nuk është që e dim sot. Nisëma socialdemokratë e ka ditë që në ditën kërë e ka marë për gjithësien për të dheqë Ministrinë Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Kemi qenë të vedishëm që sistemi arsimor ka shumë probleme dhe që dojnë adresim për të zhedhur. Kjo ka qenë që në ditën e parë për gjithësia e lartë që të adresojnë problemet në sistemi arsimor dhe ta themi që përgjësin e pare këmë maru në si minister. Në ditën kërë unë jam angazhuar si minister, kam lënë gjitha obligimet tjera të cilat i këmë pas të jasë Ministrisë të Arsimit. Pra nuk jam një angazhuar, asë zilë ligjeru si që kam qenë asë një angazhim tjetër. Me vetëve në arsye që ty përkushtojme sistemi të arsimor për të reguluar dhe për të adresuar gjerën. Por vërtet nëse me ndohet që mbrenda një afati një veqara, por një veqar do të adresohen dhe gjitha problematika që ka sistemi arsimor, kjo është më te përse sa iluzion. Dhe nëse me ndohet që për një vite gjysme, gjerat e cirat janë adresuar në sistemi arsimor, do t'i tregonë në rezultatet, kjo është më te përse sa gabim. Pra nuk priten mundësit që mbrenda këti afate t'i ipen edhe ato gjerat e cilat ne i kemë biber për t'i treguar rezultatet në sistemi arsimor. Por, veprimet tona ka qenë të me njëherëshme duke filuar nga ato të cilat ka qenë emergjente, e deri të ato të cilat pastaj janë planifikuar politikat edhe afat gjata. Aja që kemi bërë një përgjësin tonë, dhe me vje keqë që këtu kemi shumë debutet të cilat janë në Komision Parlamentar të Arsimit, e për cilat ne në gjdo ko dhe në gjdo moment kemi qenë të gachëm, ti raportojmë, ti adresojmë dhe ti informojmë për gjdo dhe primit cilat është bërë me në Ministrisë Arsimit, Shkendës të Teknologjisë dhe është shumë a mirë që informacionet e mirën në mënyrë zyrtare, sa të mirë informacionet, apo jo informacionet në mënyrë jo zyrtare. Ne kemi raportuar të Komisioni Parlamentar, raport të regullë gjdo të rëmujorë, gjdo të rëmujorë, Ministri Arsimit vazhdojnë të dërgoj raport të Komisioni Parlamentar për Arsim, mënyrë që t'i adreson dhe t'i kuptonë se cila është levizit që përbën në sistemin arsimorë. Qila ka qenë adresimi parë që është bërë në problematikat e cilat sot tu përmendën disa, dhe për këtë ko është e pa mundur që ti përmendëm gjitha adresimet që ka nevoj sistemi arsimor dhe adresimet e cilat ne i kemi bërë. Ne s'pari nga zhurma e madhe dhe nga paregullësit të mdha të cilat kishin të benin me avancimet akademike 
me publikimet në revista të dëshimta, me revista të cilat nuk ishin siguri në publikimet shkencore, ne e vendosëm një regull. E bëm një uzim administrativ, kur sa do këtë do vum kërniza më të të ziplinuara për publikimet në këto platforma. Qka ndodhi? Një zhuru me papar, reagime të ashpra, ishëm të vedishëm, sepse po vendosëm regull. Por, sot, jam mëse i lumëtur, sepse qka ndodhë? Sëtë vetë universitetet, përfshirë universitetet e Prishtinës, qojnë kërkes të ministria, a bënd të forcojnë kriterit e publikime në revista më të forta se që i kemi në uzimin administrativ. Kjo është suksesi, kjo është hapi parë që është bërë. Dhe është bërë një gjashën pozitive. Pa dyshim që ne do t'i aprovojmë gjdo kërkes që vinë nga universitetet e që kanë për qëllim me i forcu kriterit për ngritin e cilësis mërëna universitetet. Kemi mundësi të lartë të korupcionit të përmend këtu nga në arsimin e lartë. Ku është kjo mundësi e korupcionit të lartë në arsimin e lartë? Ku është kjo mundësi? Êshtë në brenda universiteteve. Dhe nëse është në brenda universiteteve, kanë ndoshta hiset e gjitha partit për më spak të kanë nisma. Dhe kjo nuk është një adresim që mund të bëhet Ministrisë Arsimit. Nuk mundet Ministrisë Arsimit, ose nuk i alejon as statuti që kanë universitetet dhe as ligjis të ndërhy në brenda organizimit akademik të universitetetve. Mund të kryoj politika të mira qeverise, po nuk e ka as një mundësi që të ndërhym direkt më rënda këtyre universitetetve. Hap tjetër sot në arsimin e lartë, kemi një të rejës të rëmbullak të cilet përbehen nga ekspertë në ndërkumtarë të prirë nga ekspertë të Usaidit dhe nga shumë ekspertë vendorë të cilet janë duke e bërë një analizë para prake për arsimin e lartë, para se të mirët një vendim për të pasu një strategi për arsimin e lartë. Po ne adresuam edhe qeshtin e universitetetëve, për u bërë një zhurën politike, dhe besoj që pa pas nevoj fare deputetja e lëdëkës që të ngritë këtë qeshtje, ka raporte në Komisionën për arsim, qka thotë raporti jonë? Në asë një moment dhe asë një herë, unë si minister nuk kam deklaruar për mbyllën në universitetet publike. A të thëtë sotë edhe raporti, kemi qenë për rirë organizim të universitetet publike, apo për profilizim. Një të nëgjë thëtë raporti zyrtarë që e ka Komisioni Parlamentar dhe konsiderej që kjo është një shka që është shumë e nevojshme që të diskutuat dhe të bëhet tutje. Qa ka ndodhë në qeshtin e adresimeve që janë të nevojshme në pjesën e arsimit para universitar? Arsimit para universitar ka nevoj që të ketë një ngritet të cilësit shumë të lartë që e ka aktualisht. Por mos harojmë se një përgjësi më të madhe të menajimit të të ngritet të cilësit në arsimin para universitar e kanë nivelli komunal. Qa do të thotë se ja ka mundësuar ligji dhe këtu duhet kondribojnë gjitha partit politike për të ndimuar pushtetin lokal që të kemi një mbarvajtje dhe një ngritje të cizme në pjesës e pra universitare për pjesës e shkollave të onë. Mi po, ne nuk këmi nejtë anësh. Për hërtë parë, ka filuar matja për formasës e mësim dhëndzëve. Pra ishte viti 2018, një vendimi ku të zimëshëm, edhe pse kishte shumë zera kunder dhe shumë zhurma që mështë filon matja për formasës e mësim dhëndzëve. Dhe qka ka shkaktuar kjo? Ka shkaktuar dy gjera shumë pozitive e para tem kryesore e diskutime me mesë mësimandës vësot janë aplikimi kurikullave, metodat e reja në mësimëdhenje dhe në mësimëdhenje. Për arsyrën e vetme, sepse pritet se se cilë mësimëdhenës të matët performanca. Dhe konsideroj që kjo është një hapë shumë pozitiv, sepse për andimon edhe neve që të morëm shumë informacionet se qka duhet të adresojmë në nivelin politik. Pra në politika që duhet të ndërtojmë për me e letësu që është në ngritjes e performanca pra u përmend edhe nga deputetja Balaj, Halimaj, që ne jemi zotuar për depolitizim të sistemit të arsimor dhe sot uzimi administrativ i cilit të nëshuat pas nesër, pikerisht do të ndikoj direkt në depolitizimin e zjedhëve të drejtorve dhe zëvenës drejtorve, sepse akteret kryesor në vendimorjen e zjedhëve të drejtorve dhe zëvenës drejtorve do të jetë faktori prinder dhe kshilit drejtuës i shkollave të cilën i përkasin përkasin përgatësisht janë ata që cilin dhe menagjojnë shkollën. Kjo është një hapë të jetë pozitiv. Êshtë të kësuar në shumë herë se kemi problematika me tekstet shkollore. Se përmbajnë, si që thanë edhe këtu deputetet, ka një jo koherencë, një mësë përputje me kurikula, ka edhe adresime materialit të gabuara. Por ne nuk kemi mund që me një herë për një kotë shkur të ndryshojmë tekstet shkollore. Ta një jemi në fazën e finale të një pjesët e madhët e tekstëve të reja, që ka qenë një proces shumë i rëndësirë shumë mena ministrisë, pa mërësirë zhurë me së të madhët që bëhet, por do të kemi tekstët të reja të cilat nga ekspertët,
konsiderohen që janë tekste në përputhje me kurikulet. Pra kjo është hapi tjetër e cilë është bërë në pjesë në arsimit para universitarë. Nëse flasëm të pjesa e parashkollorve, e cila po bëhet vërtet një zhurë më morë, e para kemi një kurnis të kurikularit të moshës 05, e cila 5 vite ka qëndruar në nësirtarë. Asë një herë nuk është finalizuar. Sot e kemi në diskutim publik dhe është para finalizimit dhe në shtator kurniza kurikulare për moshat 05 dhe të jetë e gashëm. Po kemi kritika për rritin e pjesëmarës, ne dukimin e hershëm. Kjo nuk mund të të bëhet asë për një vitë, asë për një vitë të gjyshme, ndoshta asë për 5 vitë nuk mund të bëhet. Mund të bëhet vetëm në një moment, nëse ju si deputet dhe Parlamenti Kosovës dhe qeveria vendos që ndonë një fond shumë të madhë dhe të veçantë për ndërtuar qërë dhe publikë. Dushë është e pa mundur që të kemi një ngritjet për qindis se pjesëmarës e edukimit të hershëm, si dhe mos të moshës zërën të reviqarë. Mi po nejnë kemi berë hapa të nevojshëm, sepse aktualisht, kur po flasëm, janë duke më ndërtuar dhe të qërë dhe publikë. Pra është një ndërtim shumë e malë që ka egzistuar do njëherë në një periudhë ka është të shkurtur. Shtë kësaj, ne kemi paracit si politikë të re, për këthime në shkollave të cilat përshka këtë ramjes e numërit e në zënëzë për braktisen, të shëndrojmë në qërde dhe që po presim të miratojnë bugjetin qeveria. Nuk ka kaluar në kurnizën e vetë mjetë të shpenzimeve. Falim dhe edhe një minutë. Kemi shumë politika të reja të cilat ne i kemi ngritë si Ministri Arsimit, por që fatë këtë qështë nuk kanë gjenë mirë kuptim në bugjetin e Kosovës. Pra ju jeni deputet që mundit të ndikoni pozitivisht në gjitha politika të reja, përfshirë edhe qështë e në mësimlanësve të cilat kanë probleme me se mundi shëndëcore, edhe qështë e në kujdisarisë, edhe qështë e në praktikantëve, edhe qështë e në asistentëve që për hërtëpar ne në viti 2019 kemi pregadit dhe kemi një qenë asistent për femi me nevojt veçantëve që do t'jenë të punësuar në shkollë. Falim dherit që mundi. Falim dherit lullieta 2 minuta pas taj arbri. Nën kryetar, pas replikës të zonës Balaj Halimaj dhe ndërtimin në qerdhëva po kopshtë të publike në qytetin e Prizrenit, unë du t'juri kujtoj se dy qerdhë publike të cilat po ndërtuar njëra nga komuna dhe njëra nga ministria janë kapitalizimi projektëv të partijës demokratike nga mandati i kalun. E dyta, Zotin Minister, Komisioni për Strategjin e Arsimit, për arsimin e lartë që ju e keni themelu, është i ashtë legjem. Këtë e kemi po edhe nga shkresat të cilat i ka ndërgu zyrtar nga Ministria Arsimit. Orë bërë e gjaj, dy minuta replikë. Pasaj, Ministri, pas replikëve. Në fakt, nuk do doja të replikoja, por po të mos flesja në këtë rrasë, do dilja hipokrit, edhe nuk dëshiraj që të ndodhë ashtu. Ministri këtu është minister edhe i për dëkës edhe i nismës, pra është minister i panit. Pra ndaj të gjitha kritikat që ju dha në këtu, i përfshin gjitha subjektet politike, së kjo ju përfacën ju vëtë gjithë. Kjo është e para e dyta, u falë për prizrenin. Me sa po është nisma dhe pëdëkëja po dëshirojnë të kapitalizojnë pra të arriturat në fushën arsimit në prizren, mirë po jo që po dua të kapitalizojnë të ashtë si levizje dhe ndosje, por kjo është vetëse projekt i levizje dhe ndosje, ju e deni shumë mirë, si do mësë partitë, e tjera që në fushatën për asë gjedhore, jo vëtëm në Prizren, por në të gjitha komunat e Kosovës, ne kemi hyrë me premtimin e hapjeve sa më shumë të qerë dhe publike gjitha ndë e Kosovës dhe në veçanti edhe në Prizren. E sa i përket kapitalizimit të vlerave që përmend lullieta vesela i gutaj, unë po ja përmendi vetëm një gjë. A kre që farë mund të flasë për dëkëja në Prizren, është për arrestimin e ishdrejtorit të arsimit në Prizren, të zyrtarve komunal atje në kohën kur ka qeveris ajo, dhe nuk e ditash për qëfar vlerash mund të flasë për arsimin në Prizren kur ka pas arrestime. Unë vetë personalisht kam ngritur disa kalzime penale, me që rast jemi endur pas taj në këtë shtetë kapur në përgjykata së bashku me ata zyrtarë. Prandaj, kur 
kapën me zvete, kjo të regon se i në panik dhe se zgjede që i në kanë ofër. Falem derit, lullet, aguta i vesela, i një minut kundë replikë. Vendin pas në punë, se ta rriturat pju pëngojnë, ta rriturat e pëdëkës dhe ndryshimet që i ka borë rënjësore në sistemin e arsimit. Nuk thonë që i kemi bo më të mirën, po nga ja që u konë ma e mira mund shme, pas shumë vitev që nuk është investu fare në arsim, ne kemi bo në ndryshime, mu i me thonë 100%. Ajo që ka e tha arbre, kalzime penale dhe gjonat e tjera nuk marmi përgjërësi për personat të zaktuar. Ne flasmi si parti demokratike. Edhe zonja bala e tha partia demokratike ka bo me këtë matë. Nuk ka bo partia demokratike dhe nuk mund të thirësh në mën partiz demokratike për individ të zaktuar. Êshtë ligje dhe ata personat të cilët e shkelin ligjin kanë më përgjitë para ligjit. Ne nuk marmi përgjitësi për individ të caktuar. Sa i përket sistemit arsimit edhe njerë ta potencoj, më thuj arber, kur kanë pas pag ma dinitet shme më si më dhënsit, apo sa ju është rikë të paga më si më dhënsit nga pas lufta derin vitin 2008. Me që pati një pytje për arber, një minut arber, kënde replikë. Falimderit, kryesus, që është ja e rritjes e pogave ju e keni posë që e keni bo bugjetit të tash, keni bo bugjet të skemave, e keni shtu hendekun e thell, ashtu ashtu që ka qenë, mes sektorit privat të publik. Pra, mos folë një këtu për rritjet pogave, sepse nuk e keni bërë si pas një farë analize dhe kërkese kështu të mirëfilë të qytetarve, por e keni bërë si pas premisave elektorale, partijake, keni pabarazi në shumë komuna, varsisht ju të panit ku dheshni atje, pra ju e dini së du me përmend komunat saktume, mi e po për shamot prizrenin e keni privu shumë keqas në këtë aspekt, vetëm sëpse pra nuk u dheshni ju. Pra ndaj, thirja në rritjet të pagave, normalisht që ne i gëzomi gjdo rritjet të pagës, por nuk është e drejtë. Falem derit, Albulena, Balaj, Halimaj, kunder e plik një minut. Ne të panit arber, jemi bashk në prizran dhe të mos manipuluen qëtetarët. Drejtorine arsimit e udheq nisma socialdemokrate në prizran dhe gjdo investim në qerë dhe shkulla bëhet nga nisma socialdemokrate, nga DKA-ja dhe nga ministria. Dy qerë dhe janë investim i ministris dhe tjetra është e DKA-s komunës. Pra e ka planifikuar DKA-ja, ndërsa lulljetën do të dëja të apësja në cilin vetë i ka planifikuar qerëdhët në 2014 e që kur nuk janë realizu, apo kur, falim deri. Falem derit, smajl kurteshe, 2 minuta, replik. Falem derit, kryesues, ministri për vestjerash, tha se është mirë që të informata të marim në mënyrë zyrtare. Ministrë zyrtarisht i kam shkru sekretarit tuaj për raportin e zonës nga Giza ka refuzu të ep. Njëtën gjë e kumë kërku nga ju nuk keni ndërmar asë një gjë që të epni kështu që keni pamundësuar komunikimin zyrtar. Qështja tjetër, konstatut se korupcioni është brenda universiteteve dhe atje gjendën gjitha partit. Ju si minister, që ka për ndërmerni me luftu këtë korupcion, se që jenë gjitha partit, jo bashkë gjitha po një pjesë e modhe e tyre, kjo vështë është e ditur. Dhe një qështje tjetër, përgjësien, përcilsien e arsim para universitarë, thëni se e kanë komunat. Kjo është vërtet krejte papranushme, sepse ju jeni institucioni përgjës për arsimin dhe do të andrëni këtë formë të të menduarit, sepse edhe nëse ligjet ju pengojnë, do të ndërmer një hopa, të inicioni plëcim dryshimin e ligjet, po nuk mund ministria me bon se hirë për qështje që janë thjeshtë arsimit. Edhe në fond, thatë që ju jeni zotuar kunder depolitizimit, po me ju më zotu jeni zotu, po me vepru, po vepru një ndryshe. Keni punësuar njës të partije suaj që s'kan absolutisht lidhje asë kompetenca për pun, ju këmë thonë disa herë për inspektor, që se ko asë kvalifikimin, asë përvojen, keni gjithë zbrasira në leqë dhe të këtila keni bunë shumë raste, pra ndaj zotimit për mbajo një dhe mos e damtoni arsimin,
për shkak të klientelizmit parti akë që po e bën edhe nisma, si që e kanë bë edhe subjekte tjera për pora, e që arsimin e kanë sjedh në deregjen në të cilën e kemi sot. Falem derit, zëti ministrë, keni 2 minuta ku që të përgjigjeni. Dere po mundohen me përgjigjë shumë pytjeve, po është koha shumë e shkurt, e para po të zëti kurteshi, kur referova informacionet zërtare, lidhën me rastin që ju e kini përmend, nuk ka farë dhe bej që kjo zërtare asë njëherë nuk ka qenë e nga rkuar të për një raport të tilë. Por problematika është në të kaluar, nësepse asë një veprim nuk është bërë nga ministri kaluar që shumë universitete nuk kanë dërzuar libra dhe sot studentet kanë diplomuar dhe ata dojnë zidhe. Ata vinë sot kërkojnë vërdetimin e diplomove dhe tyre. Ne jemi duke pregaditur uzim administrativ për regullimin e kësoj qeshtje e cila do të regullohet në të mirë të studentve, sepse studentet nuk kanë faj që asë ministri janë atë ko nuk ka vepruar ndaj kolegjeve që kanë qenë për përgjeshme, por një kosisht edhe kolegjet kanë qenë për përgjeshme për dërzimin e libra dhe tyre. Dhe kjo ka qenë arsujet sepse natë kemi tanë që kjo nuk ka të bejmë një raport zërtar për ashtë qeshtë dhe kjetë tjetër. Në kuvend, në parlamentin e Kosovës, ne do të ndërhymi edhe në brenda universitetetëve nëse është të nevojshme. Nuk ka pëndësim nisma, asë një pëndësim zërtarë nuk e ka bërë. Ka pas disa angazhimet të voglat nga stafi civil që i takon vetëm stafi civil, e që është ministria më pak që ka të angazhuar me kontratë në bi vepër. E dëruara, deputetet theksuat një raport të bongës botërore dhe që përreferoj një projekti që thutë që janë hupë miliona. Arsyë pëse kanë hupë, sepse projekti bongës botërore ka filuar në 2016 e nda është dashë përfundoj në 2018 e. Në 2016 e në 2017 e, kur ka qenë duke dhe hequr ministria nga ish ministri, është realizuar vetëm 5% e projektit. Dhe kjo ka të qëtë në arsyëja që bonga botërore ka kërkuar të rishikohet kjo gjenë. Dhe sot ne kemi të gritë nivelin dhe jemi para negociata dhe para përfundimit të finalizimit për zgjate në këti projekti të bongës botërore. Edhe një minutë, ministrët. Tasit, Instituti Pedagogik ka nëshkruar një marveshje jo ligjore, sepse ka pas implikime financiare edhe nga ona bugjetit Kosovës. Edhe gjdo marveshje që ka implikime financiare nga ona bugjetit Kosovës, spari duhet meret miratim nga qeveria Kosovës, nga kuvendit dhe pastaj të jetë izbatushëm. Ne nuk e kemi pranuar për këtë arsye, dhe nuk ka asë një arsye tjera nga informacionet që vujë i vinë edhe cilë njërës të juaj janë brenda Ministrisë të Arsimit. Falim dhe që Falem derit, Ismail Kurtesh, një minut, pas taj lullje tani, po, po, e kam parasysh. Ismail. Falem derit, spore minister, në letrën e zonjës Gagica, që jau ka drejtu ju, arbër, gecit e krem, kastrotet dhe vaton, dushit përvesht tjera shto se bashk lidur me këtë mend, për ja dërgoj raportin, lidur me gjendin faktike të librave amës të barzve private arsimit të lartë. Dhe në letrën që ma ka këthy sekretari, e ka refuzu, zoti Kastrati, nuk thëtë që s'ko raport. A i thotë, ko raport, po raporti është për nevojat të mërënshme, sepse ministri e ka bo një komision i cili po e shqyrëthën raportin. Këtu, ose sekretari nuk o t'i s'kan regull, ose kjo që po e deklaroni, ju nuk o e vërtet. Po, raport ko, raportin do t'a dorzoni, këte kena me kërku me zdo kusht me dorzu, dhe ju po i msheni, Krejtë të maskaralë që të qënë bo në institucionet private dhe ne dyshojmë se këtu ju jeni pjesë e manipulimeve. Falem derit, në leta guta i një minut kundë replikë. Zodhi Ministar, nuk është e dinitet shme mimbrojt argumentet të cilat e shkelin ligjin e para. Ju thash që Komisioni për Strategjin e Arsimet është i ashtë leqëm dhe këtë e precizan një një tetë i udzimit administrativ për planifikim dhe artim të dokumentëve dhe planëve të veprimit. Thotë se lista gjithmon duhet të ketë përfshirjet të zyrtarve që miren me arsimin e lartë. Në këtë list ju nuk e keni përfshi asë një person që është pjesë e zyrtarë për që miret me qështjet arsimit lartë. Sa i përket bongës botërore, ju thashë në vitin 2018, për mes një raporti, ju ka njëftu bonka botërore që nëse projekti e sepë, 
nuk vazhdon me pun ose nuk kryn pun të mira do të tërhiqen parët dhe kjo ka ndodh ju ka prit 10 muaj zoti ministër Palim derit Bilal Sherifi 2 minuta replik Bilal, keni fjallën. Kryesu, su ndët presë rovën që të mërë fjallën në gjatë diskutimit dhe replikën e ka kërkuar deputeti e nëverhoti. Ne më të pismës. Por dhe nëverë, dy minuta. Falim derit, kryesu. Me të vërtet, kërë i ndëzgjojmë këtu reagimet e deputetve këtu, kast pa boza. Mu mbje ke që shokut Ismail Kurteshi du të mja këthy një përgjizje, edhe që s'komplit që zoti Kurteshi apo shoku emi i udivezi socialdemokratët futët në vorë bëllën e ne propagande jo ashtu adekuate për punësimin e militantëve sigurisht. Dhe gjeni, në mandatin e parë kër vetë vendosja ka qeverisur në Prishtin. Jo që e kam bush me militantë, pa shku i ka morë edhe në margjina jashtë komunës Prishtinës. E ka ullhequr drejtorin e arsimit në Prishtin, një përfatsus apo një zyrtar, i cili fares ka qenë i Prishtinës, i një komunës tjetër ku mira, cindra, intelektual që janë matë përgaditur, kanë mund të oheqin ma mirë, të drejtojnë me sak Prishtinën, i ka injeruar, i ka lënë jashtë. Edhe shumë me shumë militant tjerë, televizijës vetë vendose janë punësuar në komunën e Prishtinës dhe ku da që ka posë rastin me drejtu, edhe në ndërmorin banesore, edhe tani sigurisht i ka në Prizren dhe sinqerisht nga zoti Kurteshi nuk e kam prit një reagim të tjimi cila ka që në arsyja që e ka ullhequr drejtëri në arsimit në një mandat njëra nga kolegët tërna, deputetet që është tani dhe cilat jënë të arritur atë sajë, a mundet ajo me nëjtë regu vetë këtu. Falem dirit. Smajl Kurtesh i kunde replik. Falem dirit, inderuar Zoti Hoti, krejta to që i kom thonë do t'je argumentoj me dokumente po sa të dolim tashëm pa usë. Ne, e dyta, Nëse jam bo shkelje gjatë qeverishës vetë vendosje, jam kunder nësoj si që jam kunder shkeljeve cila do parti që i bon. Unë shkeljet dhe deformimet nuk i vlerësoj bazuar në autorin, po ato vlerësohen bazuar në efektet që i kanë shëqëri. Kështu që unë jam kritik për herë kunder gjerave negative, ku nëse i ka bo jo vetë vendosje, po edhe fëmi u e mëse kusht dhe qokë. Kështu që është mirët më se lidhë me këto qështje me parti, sepse këto që pëjthëm, nuk pëjthëm asë kundë përinatit nismës, asë përinatit ministrit, pëjthëm gjerat të cilat janë të damshme dhe ne bashkarisht do të i luftojmë të dukuri negative. Ministre, ka fjallën, dy minuta. O të rëtë zotë i kërtejtë që vëtëm dhe njerë sa për informacion që është tja lidhur me mësë dërzimin e libreve të kolegje private nëse ju kini në informacion që dikush është implikuar ju kësha lutë që me njerë që konjën për kërri i dhe të lajmëra një rastin. Për ndryshe, ne e kemi një komision të ngritur që në momentu kërë është pak kjo par regullësi që ka gjistuar për 5 vite me radhë, kjo komision ka marë për obligim në krye me zëvenës ministrën Arberin që të përpiloj një uzim administrativë dhe të delë me vendime konkrete. Sa po tjetë i gachë më uzim administrativë, ne do të abejmë publike për mes medjave dhe për mes gjitha mundësive publike se si do të trajtojmë këtë qeshtje. Ju lutëm nëse ju kini nevoj për sërime të detajzuara. Për këta, ne edhe në Komisionin Parlamentar të arsimin dhe mund të vime dhe të ju qartësojmë. Për ndryshe, nëse ka mendime që ka implikime të kujtë të qoftë edhe të ministrit për qeshtje në Shikone, lëpë në raportin e inspektoriatit të arsimit lidhën me trajtimin e problematikave në kolegjit private dhe kolegjit publike, qopë në regjistrimin e studentve për te asaje cila është ka qene lejuar në umi i studentve për regjistrim. Janë marë masa për hertë parë dhe këta mund të ashini në raportin e inspektoriatit që mund të ja ufrojmë juve nëse jeni të interesuar. Ndëruar deputete, aja është një grup profesionali cili i lejohet ministri që në gjithdo moment kryoj grupe profesionale për të pregaditur një strategi komptare, si që është strategia për arsimin e lartë. Pra është grupë të profesionale që dhëtë jemë ide se shfarë strategia ka nevoj Kosovat. Këtë dhe kjo është një përpudjet plot me kompetenza që ka ministri e arsimit. Falem derit. Albulena Gjiu, 2 minuta në emërë grupit parlamentarë. 
E para, Zoti Minister, bituqi, juftoj që asë mos talëni me deputetet e kuvendit, e asë mos talëni me shtetarët e Republikës Kosovës. Pse po e them kështu? Prej që keni ardhur në kryet të Ministrisë Arsimit, e keni shëndruar Ministrin e Arsimit në qerdhe të militant dhe partijak. Dhe për këtë, lasin gjithë. Dhe në anën tjetër, e keni shkatruar sistemin arsimor në Republikën e Kosovës. Dhe Zoti Minister, mos të shkon me nja as ty e as deputet dhe partis të anë dhe më krasu me vetë vendosjen. Nuk mund e një më nashti në të njëtin thesë, më vjen keqë, ndonë se mundoni me propaganda të lojt më të ullt, të bëni në gjashmërin dhe mjetë vetë vendosjes të juve, e keni shumë ga bimbre, se qëtetarët e din kusho vetë vendosje dhe kusho është partia juaj. Po lyp një emra, kush janë personat të cilët ju i pas keni punësuar si militant të nismës? Kush është ta zëmë pajtim Kleçka? Kush është Arjanit Krasnici? Kush është Valdete Prebreza? Kush është Shkurte Gashi? Kush është Valdete Gashi? Kush është Beslinda Hoxha? është në besa juaj? Kush është Milot Hyseni? është Djali Motrës Bashkëshorë të stënde? Kush është Lavdim Rizani, kush është Dion Bityqi, kush është Veton Kastrati, lista është e gjatë zoti minister. Dhe për këtë ne jemi njoftuar nga medjet dhe nga njerës të mirë që janë brenda ministrisë të arsimit të cilve ju ja keni mbytur zërin. Pra nda juftoj që të bëhe një të sinqert dhe të jep një logari për gjithë të skandale që i keni produar ministrinë arsimit. Po të kishtë e prokururit pavarur, ju zdo të eshit këto. A e din qka do të thot për një shtet me shkatru arsimin, a jeni të vedeshëm për këtë, por me shduk jeni të vedeshëm edhe të alëni me neve, por ne nuk do t'ju lejojmë, do t'ju nëzjeri me fakte, se cilin skandal që ju e keni prodhu. Falem derit, më tërëm para së të në emërt nismë, s'ko shë do fjallën, e në verë urdhëro, po pas ati minister po. Ministri pasandere, falem derit, krysus, me të vërtet, këtu ka dhe aplauza, se jënë disa subjekte që jënë të aplauza vashtu, në regulosht, ne nuk jemi për mi marë listat, sepse listat e tila mund marë i mjaft, nëse cilin institucion ku udhec, edhe vetë vendosja, edhe lëdëkëja, edhe pëdëkëja, dhe si cila parti, ku ka rastin me i marë ata militant dhe me i punësu me kontrata të veçanta, në emër të shërbimet veçanta, por nuk e kemë dërmen dhe shtë me hynë këtë lojë, sëpse nga vje keshë për atyë në njerës, ba tje që edhe këta i kanë punësu në njërat e tila, por edhe njëherë për në ngriti qishtin, është vendosër një drejtoresh e cila nuk e ka ditur asë ku është shkolla sa mi thrasheri. Ka marë detyrë, funksion për me drejtu dhe me përminsu të gjendje në arsimin në kryqendrin e Kosovës. A konë dhe një arsyje dhe a konë dhe një spjegim kjo qishtje, e shumë e shumë të tjenë, dërsa për transparens, ju kisha lutë, pëtëmi në dë një zëdhenë, së në dë një deputet që ka qenë në qeverinë e partë e vetë vendosin zë Prishtinë, pëtëmi gazetarë. Falem derit, Albulena, a gjeu kundë replikë. Pa dyshim që nuk mundeni që të flisni me letra, sepse kretë këtë shpifje që e bëni, e bëni për qëllime të caktuara dhe për këtë jemi ndjeni. Qka përdu me thonë me këtë është që logikën e til, abuzive, përvec se e keni bërë me Ministri në Arsimi dhe Ministri tjera, e keni bërë edhe në Malishev. A e dini që a keni bërë në Malishev. Unë shumë shpesh më bjenë me shku në Malishev, e keni shkatru, i keni shkatru shkollat Malishev, me njerës partijak dhe të padishëm, përvec që kanë qenë partijak edhe të padishëm. Pas taj, Tendencën e njëtë jeni munduar që ta bëni edhe në komunën e Prizrenit, por si a keni dalë, si ju kanë anullut disa konkurse, pra ndaj dhe njëherë juftoj që të ndalë një këto abuzime me arsimin, sepse kjo qasje po i detyron të rinë tonë me lëshu Kosovën, për me kërku jetë matë mi në një vend tjetër. Falem derit, ministre, ka fjallën. Mordëra zëtë ministrë. E ndëruar deputete e para edukime dhe kultura ime nuk me lenë që talët me askant. Dhe me personin ma të ullët, ma të voglin që në mund jetë fëmiu, pra nuk me lenë kulturat të talët. Të sa qatë se juaj nuk ja vjen asme o talët, farme se si po i drejto është një ministri. Me gjitha të mund të themë që mësu shërbe me dezinformata, nëse e deputete me rinformatat sakta. 
ndare saksisht se këto dy persona që i përmendë si familjarë të mi, a janë të punësuar në Ministrinë Arsimit. Unë e di që ne kemi pas ulme të gjithanshme, sepse kemi bërë veprime të cilat nuk kanë bërë asë njëherë në sistemin arsimor, dhe ne kemi qënë të vedishëm që dhëtë kemi së ulme të tila. Por ju kisha lutë që kur deklarani diska publike, me dhe informacionin më të sakt dhe pastaj, konsideraje se qëllë është talja, a talja që ne po tentojmë të bëjmë diska, apo talja juaj që me në informacionin apo dezinformacionin. Falemderit, punën do të vazhdojmë në orën tre.